こんにちは、エプリです。私、学生の頃から10年以上、服付きをやらせていただいておりまして、今回の動画ではですね、これまでの人生の中で買ってきた服っていうのを全て紹介させていただきつつ、実は自分はですね、国内でも数少ない服飾にさ、ピーサですね。ピーサの使い手とも言われておりまして、その積み立て総額っていうのがいくらになっているのかっていうのも動画の最後に紹介していきたいと思いますので、ちょっとね、尺の長い動画にはなるんですけれども、作業用 BGM のような形で最後までお楽しみいただければと思います。はい。早速こちらが自分の服部屋兼仕事部屋になっております。メインのハンガーラックがですね、こちらのパシフィックファニチャーサービスのものになりまして、めちゃくちゃかっこよくて、まあ、でかいのはちょっとたまに傷だったりするんですけれども、下にですね、ネットもつけることができるので、この上にパンツ類が置いてるっていう風な感じになりますね。はい。で、仕事部屋なので、右側の方は壁のサイズとぴったりに合わせて作ってもらったカスタムの机が置いておりまして、はい。で、マック、アイマックがあって、セールチェアがあって、あとね、音回りのやつがいろいろと置いてるって感じになります。パシフィックファニチャーのね、別の価格から見るとこんな感じですね。はい。で、左側、こちらにもちょっとですね、なんか、ドアがありますけど、こちらは極門鏡。間違えました。ウォークインクローゼットですね。はい。で、さらに左側。こちらにももう一個ハンガーラックがございます。これはですね、イタリアのブランドかな。ゼンっていうメーカーのものになりまして、ここに、まあ普段パッとは着ないけど結構スペシャルな気に入っているアイテムだったりとかを置いておりまして、で、上にも、はい。乗せることができるので、スウェットであったり、ニットであったりをここに積んでるっていう風な感じです。そして、翻って、もう一つのこの壁面ですね。こっちにですね、これが結構一番気に入ってる仕様なんですけど、はい。大きいフィルムミラーをつけてるっていう風な感じになります。はい。なので、ここで着替えてどんなスタイリングになってるかとかいうのをね、大きなところで見れるっていう風な感じで。あと、まあ、これね、服着替えるときも便利なんですけど、結構この鏡っていうのが部屋にあるとですね、部屋がめちゃくちゃ広く見えるんで、そういう意味でもおすすめだったりします。はい。それでは早速、服の紹介の方入っていければと思うんですけれども、まず今日着ているアイテムを簡単に紹介させていただきますと、こちらのトップスがランディのジャージになっております。はい。オレンジっていうモデルですね。何年か前にコンテナストアさんで購入させていただきました。4万円前後ぐらいだったかな。結構まあ、値段はするんですけど、あんまね、なんかこういう感じのシュッとしたジャージって、トップスでなかなかないんで、まあ、購入して効果なくめちゃくちゃ気に入ってるアイテムでございますね。はい。で、こちらのインナーの方は、もうね、皆さんお持ちかもしれないですけれども、はい、ヘインズの b f t シャツでございまして、今はサイズ M で着ております。はい。1枚でね、1枚着て夏場とか外行く時だったら、XL とかの方がね、いいかなと思うんですけれども、インナーとして合わせる時は、僕の場合は M が、竹的にも、うん、ぴったりかなっていう、身幅的にもね、はい、感じで使っております。はい。そして、ボトムスでございます。これめちゃくちゃかっこいいですよ。はい。MAS のベルベットジッパーイージーパンツのエメラルド。ね。エメラルドのカラーになっております。MAS のね、2023AW シーズンで登場したアイテムでございまして、うん、かっこいいですね。はい。これはね、またいろいろな動画で紹介していこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思っております。はい。じゃあ、まず早速こちら行きましょうか。はい。ビズビムのイーガーサンクションパンツでございます。はい。まあ、イーガーサンクションパンツっていうのはね、あのビズビムのカーゴパンツのモデルでございまして、春夏のモデルと秋冬のモデルがあって、こちらまあ、生地的にも春夏のモデルですね。今は秋冬のモデルも欲しいんですけど、まあ通販で買いまして、結構高いんですよ。6万何もか、まあ7万円ぐらいしたかもしれないですね。カーゴパンツってやっぱりスタイリングの軸になるアイテムなんで、1本欲しいなってすごい思ってて、どこの買おうかなって迷ってたんですけど、あ,あんまりね、僕、古着屋とか買いに行かないんで、どちらかというと新品で買えて、ずっと長く1本でやっていけそうなものっていうことで、結局、ビズビム買いましたね。まあ、高いんですけども、ビズビムはね、あの、ドルシさんなんで
、はい、フィーサ的な観点から言っても、今こういうね、円安の状況の時に強い銘柄なんちゃうかなと思います。銘柄ってなんやと。はい。まあそんな感じで、はい、次のアイテム、こちらでございます。アーペーセーカニエのデニムパンツですね。はい。ちょっとね、平感とわかりにくいかもしれないんで、出しますと、こんな感じですね。はい。かっこいいです、このアイテムは。まあ、本当にね、そんな分かりやすいアイテムではないんですけど、シルエットが非常に股上深く、はい、タルエルっぽいデニムになっておりまして、まあ、アーペーセイとカニエウエストさんのコラボっていうこと、これ写真の時にカニエさんがですね、ティンバーランドとこのデニム合わせてるんですけども、めちゃくちゃかっこいいんですよ、ほんまに。なんでもないスタイリングなのにめちゃくちゃかっこよくて、まあ、その妙っていうのが、うん、この、ちょっとサルエル気味なシルエットにあるんかなって思って、結構夏場も、まあ他のシーズンも愛用させていただいているんですけれども、かなりですね、かっこいいです。まあ、あの、かっこいいというか、あの、なんでしょう、わかりにくいおしゃれをやってくれるというか、そういう意味でめちゃくちゃ気に入っておりますね。はい。で、続きまして、こちら。メゾンマルジェラのダーティーウォッシュデニムパンツですね。はい。これはファーフェッチのセールで買いましたね。とにかく汚いデニムパンツ。ありえんぐらい汚いんですけど、かっこいいんすよね、これ。なかなかこんだけ雰囲気あるデニムパンツないっすよ。はい。で、定価10万ぐらいだからめちゃくちゃ高いんですけど、まあファーフェッチのセールで、まあ7万円ぐらいで買えたんで、そうやとしたらまあ買いとくかなってことで、かなりスタイリング合わせるのにも気に入ってるアイテムでございます。はい。で続きまして、こちら。クラスのウルトラスウェイドパンツでございますね。はい。クラスといえばね、このウルトラスウェイド素材、ボーレさんかどっかの素材ですかね、なんですけど、まあ、イージーパンツでございまして、ウエストは緩く、で、素材がこのウルトラスウェイドっていう感じになっておりまして、うん、かっこいいんですよ、これも。これ、まあ最近はね、なんか MASU が出てきてから僕も手持ちのパンツでめちゃくちゃ強いの増えたんですけど、それまでの環境だと個人的にはあの最強のパンツではございましたね、これが。はい。すごい、副次から強くて。で、まあ素材がね、やっぱ全然異質なので、いろんなアイテムと合わせても一気に雰囲気変えられるっていうところですごい気に入っておりました。この穴はよくわかんないですね。まあ、デザイナーさんがね、ドイツかどっかの端かなんかからイメージ受けて開けたらしいんですけどね。はい。つなげそってないと怒られてます。お願いします。はい、それでは続きまして、こちら。MASU のコズモジップアップコートになります。これちょっとめちゃくちゃかっこいいんで、ね、せっかくなのでね、着用していく着用していきます。はい。かっこいいの、これ。これ見てくれ見てくれ見てくれこれめちゃくちゃかっこいいっすねやっぱり最高やな値段は15万4000円高ーとうん笑ってくれ笑うなら笑えとまあ高いかもしれへんけどねかっこいいっすねスパンコールが生地に編み込まれてるんですよねもうやからこの着て、まあ、これ今ちょっと照明とか使ってるから余計ですけど、こんな感じでね、コズモジップアップコートっていう名前の通り、服に、賞銀河がですね、はい、描かれているわけですよ。かっこええね、これ。ほんまにかっこいい。23A ダムのアイテム。はい。ガンガンね、着ていきたいなと思っておりますよ。はい。それでは続きまして、こちら。MASU の13スタジアムジャケットです。これも気に入ってますね。個人的にはめちゃくちゃ気に入っているアイテムで、さっきのね、コズモジップアップコードと同じく 23A ダムのアイテムなんですけど、個人的にはこれ、一番気に入ってるんちゃうかっていうぐらい、はい。好きなデザインです。あ、着用している<笑>はい、着用していますけども。はい、13。ちょ
、後ろにね、ガンと、FF じゃないんだぜと言わんばかりに、13という数字がね、えー、パッチは止められておりますけれども、まあ、13、13、一見ね、非常に不吉な数字ですよね。一見不吉な数字なんですけれども、実はこの数字っていうのは、あの、ウォルト・ディズニーさんが、自らのラッキーナンバーに掲げていた数字でもありまして、でまあ、その意味というか、その心っていうのが、まあ、一見ね、不吉とか言われていますけれども、そんな実のない迷信みたいなものに惑わされるなっていう風な、はい、意図が込められて、13をラッキーナンバーにしていたらしくて、はい、そういう風な物語からデザインのインスピレーションを得て作られているアイテムで、はい。その辺のね、ストーリー性もあって、すごい気に入っているアイテムになります。はい。かっこいいですね。はい。では続きまして、こちら。ダブレットのカオスエンブロイダリーのセットアップです。はい。これはジャケットっすね。はい。で、すいません。今これジャケットしかちょっとパッと出せなかったっすけど、一応、こうやってね、はい。パンツもあってっていう感じです。横のね、側面のところに、あの、カオスエンブロイヤリーのディテールが使われていて、めちゃくちゃ、はい。結構ですね、まあ、フォーマルではないな、はい、クラシックな感じのセットアップに対して、かなりこういうね、尖ったディテールを混ぜ込んでいるっていう、ダブレットらしい一着でございます。はい。これ値段は、うん、結構高かったですね、はい。あの動画には載せておきますのでご参照くださいはい続きましてこちら高弘宮下ザソロイストのザ・ジーンでございます名作っすよねこれは名作ですよねはいで大学の時にこのザ・ジーンをですね伊勢丹で見たんですよねあこれとこれが再構築でございますかと思いながらかっこええと眺めてたんですけど当時やっぱ学生のねあの資金力では買うことかなわず諦めてたらもうなかなかリリースがされんくなってしまってで社会人になって何年目ぐらいかな1年目か2年目かそれぐらいのタイミングで再販が決まったんですよねはい。ダジンが復活しますっていうことで、それはもうマジで狙いに行きますって聞いてたんですけど、蓋を開けるとですね、これ右やったかな左やったかなどっかにね、赤い刺繍でザ・ソロイストって入っとって、うん。まあ、個人的にはちょっと気に食わなかったというか、いらんなぁと。この刺繍いらんなぁって思って、ただまあこのザ・ジンっていう型自体は欲しかったんで、まあ刺繍ありのまま買ったんですよね。はい。で、刺繍ありのまま1日履いて、あやっぱいらんなーってなって、もうその獅子を全部自分でね、あのー、細胞セットで切ったという感じでございます。はい、切ってからはめちゃくちゃかっこいいです。で、続きましてこちら。大陸のデニムパンツでございます。フレアですね。はい。これはね、もういろいろと定番で紹介させていただいておりますけれども、この後ろにね、はい、フラッシャーのパッチワークがついた、うん、そのディテールがついた大陸のデニムパンツになりまして、これはフレアで膝のところにデストロイ加工がされておりまして、コンテナストアさんで買ったですかね。はい、値段は、うん、5万円前後ぐらいあったような気がしております。これはね、本当やっぱ膝開くだけでめちゃくちゃ涼しいんですよね、夏場とかでも。はいあとこの膝がやっぱ破れることによるグランジ感っていうのがすごい好きで,でそのグランジ感出しつつこのねパッチワークのこの時代感のなさというかな,なんでしょうねこのパッチワークは妙に新し,新しいみたいなそういう風なディテールのちょっと差もあってすごい気に入っているアイテムでございますちょっとここから T シャツシリーズ入りますねはいこちらダブレットのフラットパックの時のロンティーでございますね。はい。結構ダメージ加工がしっかりと入っていて。で、この正面のザ・フラットパックのところがスパンコールで、はい。じゃあここスパンコールで塗り付けられているっていう風なディテールになりまして。なんかね、意外と
、まあ、さっきの,その MASA ほどじゃないですけど絶妙な感じ結構嫌いじゃないなというか、はい、気に入っておりますあんまそのロンティーでその勝負しに行ける服ってないんですけどこれアンバイドはすごい気に入っていておすすめというかねはいかっこよかったジャケットでございますはいで続きましてこちらマーティン・ローズの T シャツですこれはねなんで買ったんやろうかと自分でもなんで買ったんかよく分かってないけどやっぱたまにそういうアイテムありますよねはいこのねこの正面のこのディテールっていうのがなんかすごいこれを使って面白い外しができそうやなって思ったっすよねうん,ん例えば結構その緩いというかコンテンポラリーな感じのうんまあ、コンテンポラリーじゃ、まあ、クラシックな感じのカーディガンのインナーにこれ着ることによって、はい、なんかちょっと外しに使えるんちゃうかとか、そういうふうに思ったんですけど、意外と着てないですね。はい、意外と着てないアイテムです。まあね、なんか面白いとは思うんですけど、あんま着てないです。2万円ぐらいかな。はい、そんなぐらいだった気がします。ポーアイドさんで買ってますね。はい。続きましてこちら。まあ、サンシーのアイスナス、アゲンスト・ザ・マシンのね、はい、アイスナスポケット T シャツかな。はい。これは 23A ラブで買ったアイテムで、かっこいいですね。はい。これはかっこいい。まあ、もう、ベストバイの方でもこれもね、紹介してるアイテムでございまして、レイジー・アゲンスト・ザ・マシンの、ちょっと、うん、パロディしたような感じで、そのレイジの部分をサンシーの。鏡文字で表現しているっていう風な、そんなアイテムでございまして、この腰の部分がね、削りで、はい、あの、プリントされているっていう風な感じでございます。めちゃくちゃかっこいいですね。はい。で、続きまして、こちら。エッセイのノースリーブ T シャツでございます。はい。これもね、ベストバイで紹介してますけど、ノースリーブ T シャツね、なんかやっぱ、憧れありつつずっと探しててなかなかいい塩梅のないなって思ってたところでエッセイがねやっぱらしいアイテムを作ってくれましたねめちゃくちゃかっこいいです、まあ、真夏のね、まあ、最近もありえんぐらい暑いですからもう本当にやばい日はこのノースリーブティーにっていう感じでね合わせていきたいなっていうところで、まあ、着るのが難しいんで身の上鍛えないといけませんねみたいな話をしてましたのでよかったらねあのベストバイの動画もご覧いただければと思っております続きましてこちらですカラーの T シャツですねはいイシュー3 2 a ブコレクションカラーって感じで、はいあのー、カラーのお店のねアドレスとかがね書いてるみたいな感じで結構面白くてまあこのプリントもまあ発泡じゃないですけどねちょっと変わった質感のラバーっぽいプリントがされていて緑とこのオレンジピンクっぽい色合いのねこのコントラストも結構気に入ってる感じですねはい夏場の T シャツ難しいもんでありますけど結構これはかっこよく着れるのではい重宝しているようなアイテムでございますねはいで、続きまして、こちらです。まあ、ヒューマンメイドとガールズドントくらいの T シャツでございますね。はい。まあ、前はこのヒューマンメイドって感じですけれども、後ろがドカーンとガールズドントくらいっていうような感じになっておりまして、まあ、これ鉄板っすよね。はい。もちろん、あの、オンラインで買ったんですけど、はい。まあ、ちょうどね、あの、情緒と仲いいんですけど、はい。ちょっとそのオンラインのタイミングだけすみません。ちょっとオンライン見ていいですかと。<笑>あの徐々にあの断りを取ってあの連打して、はい、時間前にやってこれできたというふうな、はいまあ、不思議な、まあ、うちの、ね、会社のなかなかいいところが伝わったかなと思うんですけれども、はい、そんなアイテムでございますガールズとンかっこいいですねはいで続きましてこちらですセントマイケルの、えー、ペインっていうね T シャツですねはいセントマイケルの T シャツも本当にかっこよくてなんていうんですかこのスミクロっていうんですかねあのヴィンテージ感のあるね、はい、作りでめちゃくちゃかっこいいんで、ちょっと気になってたんですけれども、あんま変えてなくて、このデザインは本当にかっこいいなと思ったので、ちょっとね、これはオークションでプレーンで買っちゃったんですけど、まあ、後悔してないというか、まあ、ずっと大事に着ていきつつ、その夏のね、はい、勝負の一着にね、できるんちゃうかって思っております。はい
。では続きまして、こちら。ダブレットの青山ロックティーでございますね。はい。これもかっこいいっすね。これかっこいいよ。うん。ちょっとね、あんまり僕ちゃんと分かってなかったんですけども、まあ、イメージ的にはメタリカのパロディみたいですね。はい。このシーズン、あの、アップサイクルみたいなのをね、テーマに服作りがされてたんですけれども、そこでその洋服の青山さんで出た、あの、使うがなくなったあのスーツ生地とかを使って、結構ね、キメラ的な、はい。変わったジャケットとかも作られてたシーズンだったんですけど、まあその時のちょっとコラボアイテムの一つとして、ガンとね、洋服の青山使いながら、このメタリカっぽい方々とメタリカっぽいロゴでダブレットって入った感じで。で、まあダメージ加工も非常にかっこよく。スニクロではないんですけど、こっちはまあブラックでかっこいいモデルですね。はい。では続きましてこちら。サンシーのスーパーマテリアルのセットアップです。はい。こちらジャケットで、こちら。ね、パンツという風な感じで。これかっこいいっすよ。これはね、どこやったかなギャザリングさんか、アイイデアルさんか。はい。あの、長野県のね、すごいあの、三子を、いい感じでセレクトしてくださるお店があるんですけど、そこのオンラインで買った気がします。多分、給付金ですね。はい。岸田さんか誰やったかタイミング忘れたんですけど、給付金出ますよって聞いた時にありがとうございますよって給付金より先に買ったアイテムでございますね。はい。給付金じゃ足りなかったんで足が出ました。よろしくお願いします。ということでございます。続きましてこちら。大陸のボンデージパンツですね。はい。これはミッドウェストさん別注のモデルになりまして、ボンデージのネイビーですね、カラー的には。ネイビーに当たるモデルで、ちょっとね、はい、せっかくなんで、まあ、着用しないですけど、合わせてみますと、こんな感じで、はい、前と後ろにエプロンがついているモデルっていう感じですね。これ、めちゃくちゃかっこいいですよ。これも本当に、先ほどのあの、クラスと同じく、MASU のパンツをたくさん買うまでの、はい。僕の中の環境での最強パンツの一本でしたね。こんだけやっぱパワーあるパンツってなかなかないんで、はい。値段的にはね、ちょっとまあ6万円前後ぐらいしてきたような、結構高かったイメージはあるんですけれども、これは本当にかっこよくて、で、スタッフレのディテールも効いていて、はい。すごい気に入ってるアイテムでございます。続きましてこちら。9万メイドのスタジャンになります。濃いっすよね。なんやろう。この、ちょっと柄の悪い感じが、絶妙にシュプリーム感あって、いいですよね。で、まあ、それがヒューマンメイドっていうことで。意外と、ね、なんか、伊勢丹で買ったんですけど、まあ、当時まだヒューマンメイドが伊勢丹にあったタイミングで、まあ普通に初売りでね、なんかセールのもんでいいのないかなって思って探しに行ったんですけど、これが目に留まってしまって、うん。気になるなと。シンプルに気になるな。かっこいいなということで購入いたしまして。ちょっとね、やっぱ皆さんも気になるかと思うのでね、せっかくね、着用していくってことでね、はい、着用してまいりますけど。こんな感じ。そうなんすよいいでしょうこのちょっと絶妙に柄悪い感じどうっすかちょっとこの絶妙に柄悪い感じこれねかっこいいっすよね普通にね色味といい発色といいはいなんだろうねこれこのクローバーの感じといいすごい気に入ってるアイテムでまあ本当ね、あのー、柄が強いんで、えー、着ていくタイミングとかはね、いろいろバーはあるかもしれないんですけど、まあまあシンプルになんかすごいかっこいいストリートのアイテムやなというふうな感じでございます。はい。はい、それでは続きましてこちら。大陸の解禁シャツでございます。こちらですね、今ベージュカラーなんですけど、実はこのブラックカラーの方と、まあ2色買いしておりまして、自分はですね。はい。
、これシーズンエピソード6なんで、20AW のアイテムになりまして、その時のね、ルックのスタイリングを、確かまたあの、淵上寛さんがされてたと思うんですけれども、そのルックのスタイリングではですね、これ2枚重ねて使われてたんですね、確か。あの、ベージュの方をインナーに使って、黒の方をアウターに使ってみたいな感じで使われてて、そのスタイリングがめちゃくちゃかっこよくてですね。で、多分そこの方から、そこの時から、現物はですね、このピンナップガールのプリントされてるデザインがベージュと黒で、ちょっとあの、細く変わってるんですけど、確かルックの時は両方とも同じ。はい、柄やったような気がしております。まあ、そのマイナーチェンジをありながら、すごいかっこよくて、気に入ったデザインだったんで、2色買いしちゃったって感じですね。確か値段は3万5千円かいくらか前後ぐらいで、まあ、コンテナストアさんで予約させていただいておりました。続きましてこちら。大陸の同じくスカイスクレーパーアロハシャツ。解禁シャツになります。はい。これもですね、コンテナストアさんで、でも実はもともと大阪にいたんですけど、大阪の時のコンテナストアさんで、この大陸の受注会みたいな、大陸さん実際いらっしゃっててやってたんですよね。で、その時この服かっこええって思って、値段多分ね、4万いくらかぐらいして結構高かったんですけど、なかなかこの鮮やかな発色と、まあスカイスクレイパーシャツということで、どこやったかな、ニューヨークかどっかのその夜明けの、絵をそのままプリントしたみたいな感じのデザインやったと思うんですけどそれはすごい色味としても綺麗で気に入ってるアイテムになります結構夏場の一点突破アイテムかなと思いつつやっぱりねちょっと汚れた時のクリーニングとかが、うん、めんどくさいんでどうしてもねおしゃれな T シャツの方がサステイナブルというかあのコスパ的にはいいかなと思いつつまあとはいえ真夏毎年はい毎シーズン愛用してるアイテムでございます続きましてこちら。同じく解禁シリーズのシャツで、バイナルアーカイブのシルクシャツになっております。はい。これはですね、確か、はい、クレオパトラさんで購入しましたね。まあ具体的にはちょっとあの、引っ越しのタイミングで大阪のクレオパトラさん行けなかったんですけど、あのその時当時バイヤーさんやったの、順次さんに、はい、インスタ経由で買わせていただいたっていうような感じのアイテムになっておりまして、いくらやったやろう3万前後ぐらいやったかなと思いつつ、ね、シルクコンのちょっとスウェード感のあるタッチになっていて、めちゃくちゃね、なんでしょう、かっこいいんですよ。僕があんまり買わない類の大人のおしゃれみたいな方のね、アイテムで、はい。で、こういうの結構1枚あると便利ですけど、まあ、若干ね、ちょっとあの、セクシーに出ちゃうんで、うん、僕はちょっと柄悪く着ることの方が多いですけど、おすすめというか、かっこいいアイテムでございます。で、続きましてこちら。竜の04シャツでございます。これは、大学生ぐらいの時ですね。ランチキさんで購入させてもらったですね。僕はこれピンクで買ったんですけど、ブルーのカラーもあって、うん、あっちもすごい綺麗だったなと思って、はい。まあ2色で買っといてもよかったかなって思うぐらい、はい。結構今でも気に入ってるアイテムでございます。まあシルエットがこんな感じで緩くてですね、はい。丈も長くて、でまあレイヨンなんで、かなりまあ体に沿うような形で切りつつ、まあドレープ感のあるシルエットというところで、まあちょっとまあ、ゆるおしゃれ系でね、そういうスタイリングに憧れた時期もあったので、その時買わせていただいて、まあ今はちょっとそのテイスト若干違うところもあるんですけど、まあこれはこれでその、まあいろんなね、要素の足し方として使えるんで、今でも気に入って着用させていただいているアイテムでございます。んで続きましてこちら。ウルのカットオフビッグデニムシャツでございますね。はい。これ、かっこいいですよね。ランチキさんで同じく買いましたね、これも。結構、当時その神戸というかまあ僕関西にいたんですけどそのあたりのねトレンドを作るのにうん一躍買われていた店舗さんかなって思うんですけどランチキさんはまあそこであの難波さんがめちゃくちゃかっこよく着こなされていてもうこれはマストで買いやなって思ってもうそのまあ受注会場に着られたんですよねでこれとそのニードルスのカットとか合わされてて
めちゃくちゃかっこいいなって思って、まあ、これだからもうパッと入荷したらそこ買おうって決めてて購入したアイテムになります、まあ、2万円前後ぐらいだった気がしますねはい 3XL ぐらいのでかいデニムシャツを切り落としてこういう風なタンタケのね身幅タンタケかつ身幅がすごい広いビッグシルエットのアイテムに仕上げたみたいな感じになっててもこれのねやっぱルックがすごいかっこよかったんですよやっぱあんだけねかっこいいルック見るとやっぱそのワンポイントアイテムを買いたいなっていう風な感じもあり購入いたしましたすごい気に入っております今でも続きましてこちら大陸のフィッシャーマンシャツでございますこれシーズンいつやろうなエピソード319か。19SS のアイテムっぽいです。すみません、ちょっと今ね、洗濯終わったぐらいのタイミングで、ちょっとあの、芝の付き方とかあれなんですけど、めちゃくちゃかっこいいっすよ。はい。このね、まあ、ストライプの入ったワークシャツっぽい、まあ、ひっこりっぽい雰囲気ありながら、ちょっとここはね、はい、実はあの、ベルクロみたいな感じになってたりして、で、まあ、この、刺繍というか、商品表示みたいな感じで、大陸のね、えー、ロゴであった、ロゴというか、はい。ブランド名であったり、ちょっとした、あのー、表示が書かれていたり。まあ、シルエットこれフリーなんですけど、この後ろがね、ちょっと緩くなっていて、丈も長いと。そういう風な感じで、これかなりその、ワンポイントでさらっと着るアイテムとして、めちゃくちゃ重宝していて、そしてまあ、おすすめの。めっちゃ気に入ってるアイテムでございます続きましてこちらユニフォームエクスペリメントのギンガムチェックシャツでございますはい結構ね今見るとテイスト違うかなって思うかもしれないんですけどこれは僕が大学時代大学2年ぐらいの時ですかね服にのめり込むきっかけとなったアイテムでございましてまあ、ユニフォームエクスペリメントなんで、あの、ソフト、藤原博士さんのコラボのラインなんですけど、これがね、やっぱどうしても惹かれたんですよ。こういう、わかりやすく、キャッチーなおしゃれ。今までいろいろと見てきたシャツとは、全然違うような、こういう変わったデザイン。やっぱソフってそういうのうまいじゃないですか。で今、ユニフォームエクスペリメント、まあ、藤原博士さんのレーベルで、まあ、より、なんかちょっと洗練されたような雰囲気もあって、これめちゃくちゃかっこいいわと。だから2万5千円ぐらいしたんですよね。うん。で、高と。え、そんなシャツ買えんのかって、まあ自分の中でもその金額が全然出せんかった時期やったんですけど、まあお金もないんで。ただやっぱこれはかっこいいわっていうことで、もう決めた、買いますっていうことで買って、うん、であのー、ね実家に住んでましたんでまあこれを買ってきたまあ言わへんですけどはいまあ母親が見てあんたまた変わった T シャツ着てん T シャツや変わったシャツ着とんなアホかといくらや言うてみるって、まあ、2万5千円やでねまあアホかと<笑>言われましてなんやだお父さんのスーツぐらいの値段すんぞあんたとまあねディスられまくってねまあでもしゃあないこれ決めたから買ったんや言うとりましたけどもなんかねちょっとカラー違うモデルかな。それをあの、ミスチルの桜井さんが、確かマシュマローデーかなんかの PV で切られたんですよ。で、それでなんか紅白かなんか忘れたんですけど、NHK の番組で、あの、紹介されてた時の桜井さんがこれ着てんの母親が見て、あんたええもん着てるわと。まあ、わけわかんないですけどね。だからちょっとあの桜井さんのスタイリストさんがこの衣装を選んでくれたことによって若干大義名分を得たみたいな<笑>そういうようなところもあって、まあ、中でなのでその自分の中で結構思い入れの思い入れのある思い入れのアイテムございます、はい、今はねあんまり着ること減っちゃったんですけどまあまあまあこれでもこういうねスタイルをたまにしたいってなった時は全然今でも使えるんちゃうかなとは思いますねはいかっこいいアイテムですはい。では、続きまして、こちら。宮城秀隆のバンナナシャツです。これはもうね、はい、自分のキャップスの方でも紹介させていただいておりますけど、宮城秀隆の定番アイテムでございまして、ね、いろんなヴィンテージのバンナナから、はい、再構築された、まあ、カスタムアイテムですね。カスタムアイテムのヴィンテージシャツでございます。これほんま、かっこいいんですよね。
かっこいいんですよ。値段はね、4万4千円ぐらいやったかな。はい。それぐらいやった気がしていて。まあまあ、めちゃくちゃ高いアイテムではあるんですけれども、はい。これもね、いろんなあのバンダナの歴史とか含めて、すごい物語に満ち満ちたアイテムでございますので、もしね、興味ある方がいらっしゃいましたら、そっちの方のね、動画もご覧いただけると嬉しいなと思っております。はい、非常にかっこいいアイテムです。おすすめです。で、続きましてこちら。同じく宮城秀隆のチェックシャツ、ネルシャツでございますね。はい。これはね、はい、もう本当何でもないネイルシャツで、まあ、宮城秀隆さんが、あの、何ですか、バンダのシャツも作られますけども、これまあネイルシャツというか、アメカジテイストのまあシンプルなアイテムにも興味があるというか、まあ、造形が深いっていうところで、ブランドからリリースされていて、で、まあ今はですね、もうそのネイルシャツだけのラインとしてラフですかね。RAFU か。なんかそういう風なラインが宮城さんの方から出されてるような気がいたします。まあでもこれはその宮城秀隆の、はい、ネルシャツっていう風な感じで。フリーサイズだったんですかね。はい。丈感とかね、ゆるさが非常にちょうどよくって。これと本当に、なんでしょう、ちょっと緩めのデニムであったり、血のパンであったりをあの、パンって合わせて。なんでまあ、首のね、深めのあの、ソロイストとかのタンクトップ合わせるっていうスタイルが結構気に入っていて、その感じすごい好きですね。値段は2万5千円ぐらいだったか、それぐらいだったかなと思います。まあほんとまあ、なんでもないアイテムなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて気に入っております。はい、それではこの上の段ですね。上の段紹介終わりましたので、まあまだね、正直あの他にも大量に服あるんで何段階かあの紹介していこうと思うんですけれども一旦下のボトム類ですねボトム類紹介していければと思いますじゃあまあ端の方からいきましょうかこちらですエムエスユのネバーランドバギースウェットパンツでございますねはいかっこいいねはい MSU のこの太パンバギーシルエットのパンツまあこれと今履いてるねこのベルベットのイージーパンツも同じようなシルエットなんですけどかっこいいんですよこのバギーシルエットボーンと太さといいすごいそのシルエット好きなところでアイテムとしてスウェットで、はい、意外となんか持ってなかったんですけど、うんまあ、学生の時は結構履けたんですけど今ちょっと気分じゃないなってなってたところに、これは久々に出会ってかっこいいなと思って。はい。まあ、なんせ、あとこれですね。デザイナーの後藤さんが書かれた文字やというこのネバーランドっていう。まあ、このシーズンがマイケル・ジャクソンにちなんだシーズンだったので、まあそことゆかりのあるこのネバーランドの文字が印字されているっていうところで、ちょっとアクセントとしても効いていて、まあスウェットとしてもね、うん、これ履いて散歩とか、結構いかつくていいっすよ。うん。あとは、まあ、スウェットなんでね、ちょっとその行く場所とかデートとかは限られるかもしれないですけれども、まあ、スウェットなんですごいいろいろなスタイリングも外しやすいし、はい。気に入っているおすすめのアイテムでございます。とはい。続きまして、こちら。まあ、これはもうね、別に紹介するものでもないかな。普通にあの、ウィンダンシーのハーフパンツでございます。はい。まあ、ウィンダンシー、まあ結構、でもう普段着、まあ、これ着て出かけるというよりかは、はい、部屋着として使ってるっていうような感じですねはい便利で気に入っております、まあ、ちょっとこの辺のアイテムをね紹介していくかどうかっていうとあの微妙なところであんま紹介しないかもしれないですけどはいそれじゃあ次のアイテムいきましょうこちら岩流のスウェットサルエルショーツでございますはい岩流といえばね、今のふみと岩流さん、ふみと岩流としてブランド名変えてやっておりますけれども、こちらはあの、コームデギャルソンの一ラインとして岩流が展開されていた時のモデルで、ショートパンツに岩流らしいあの、得意なディテールであるサルエルっていうね、はい、ディテールがついたアイテムになっておりまして、そのね、この一つ前のシーズンのサルエルがめっちゃかっこよかったんですよ。ちょっともっと短めでキュッと締まった、やつだったんですけど、まあで、それがめっちゃ欲しいなって思ってて、買い逃したんで、その次の
次ぐらいかなあのシーズンで出たサルエルなんですけどこれがもう割とねドカーンと袴みたいな感じでもうスカートにも見えんことないぐらいのシルエットなんですけどまあこれはこれでねうんかっこいいっすよあのトイレの時難しいですけどね結構、はい、トイレの時難しいですけどかっこいいアイテムでございます、はい、では続きましてこちらラットミュージシャンのデニムパンツになります。はい。スキニーですね。はい。やっぱ、プロスキニーって、鉄板というか必要やって言われ続けてきたところというか、まあ、実際便利じゃないですか。で、まあ、大学入って、プロスキニーいるなって思って自分が選んだのはこのラットミュージシャンやったっていうところですね。はい。もうずっと履いてるっすね。だから、色落ちもしまくってるし、うん、結構シルエットも、ね、ボコボコと膝も出たりしてるかもしれないですけど、はい、まあ便利ですね。今あんま黒スキに履かなくなっちゃいましたけど、とはいえ便利やし、まあまあもう1本あったら別に何本もいるもんじゃないかなっていう考えが僕はあるので、うん。で、ラットメーション、結構大学の時から好きなブランドなんでね、はい、愛用しております。はい、では続きましてこちら。ダイリグのフラッシャープレストパンツですね。はい。タフレですね。まあもう、言ってしまうと、厳密にはそのリーバイスかね、消去持たれてるんで、タフレではないんですが、はい。ダイリグさんのフラッシャーパンツでございます。これもね、もう本当にあの、いろいろ動画で紹介しておりますけど、わかりやすいダイリグさん定番の、もうね、フラッシャーのディテールがついたアイテムでございまして、結構ね、色が派手色選んじゃったなっていうのと、丈が長いんですよ。丈がめちゃくちゃ長いんで、そこだけね、あの、ロールアップして履かんとあかんかったりはあるんですが、今はね、もっとシルエットであったり精査されて、この当時よりもまだ履きやすい感じでなっていると思いますんで、はい、ぜひね、チェックしてみてください。はい、続きましてこちら。パンツではないんですけど、パンツのところに載っておりました。ベルトですね。ニードルスの、ニードルズのベルトでございます。ベルトは正直、まあ何本かあった方がかっこいいし、幅も広がるし、まあ欲しいのはまあ実際あったりするんですけど、もうほんとこれしか持ってないぐらいの勢いですね。うん。あと厳密に言うと、はい、もう一本ね、あの例の、あの、某ホワイトさんのベルト持ってるんですけど、あんま使わないんで、あれはもう、ちょっと面白くてアイテムとしてね、うん、買ったので、はい、このニードルズのファイヤーマンベルトですね。このあファイヤーマンベルトというか、クイックリリースベルトですね。ここはあの、パカッとあの外せばすぐに着脱できるようにした、多分その、消防士の方々向けのディテールやったかなやったか、そんなやったと思うんですけど、そのディテールが付けられたベルトになりまして、うん、めちゃくちゃ汎用性高いんで、まあ、もう一本ベルト買うとしたら、うん、これのね、茶色とか買ってもいいかもしれないですし、まあ、あと、まあ、暴れがしのとかもね、結構気になってはいますけど、正直もう全然これ一本でいけてるなっていうふうな感じでございます。はい。気に入っているベルトでございます。で、続きましてこちら。ニードルズのジャージですね。トラックパンツです。これももう別動画で紹介してますが、はい。もう説明不要っすよね。はい。非常にかっこよくて。僕はこれまあ、ヤフオクで買いましたんで、当時ね、まだそこまでそのニードルズが知られてないというか、今ほど流行る前だったんで、全然7000円ぐらいで買えて、すごい値打ちやったなと思いながら、ずっと履いております。はい。このね、の、歴史的な部分は、あの別動画で細かく紹介しておりますので、はい、よろしければそちらご覧いただければと思います。続きまして、こちら。ザ・ノースフェイスのバーブパンツでございます。ノースフェイスといえば、本当にアウトドアブランドの U だと思うんですけれども、一番ね、有名なパンツっていうと、おそらく、アルパインライトパンツちゃうかなと思いつつ、これはちょっとまあ、それよりも、より細いモデルですかね。はい
似たような軽い撥水性持ちつつベンチレーションみたいなのがつきつつみたいな似たアルバインライトと似たモデルにはなるんですけれどもちょっともうちょっと細いモデルのバーブパンツっていうふうなモデルになっておりますはいこれは1万いくらぐらいかなはい多分お店で買うと結構高いんですけどあの楽天とかあの、うん、その辺のお店やともうちょっと安く買えるところがあってそこから少し安く買った気がしておりますもう雨の日はこれっすね雨の日はもっぱらもうこればっか履いてるっていうふうな感じでございますはいまあねちょっとこればっかまあもう一本あるとちょっと嬉しいんですけどまあ非常に使いやすいアイテムでございます続きましてこちら N ハリウッドのカラーパンツですはいこれ大学の時に買いましたね何でしょうなんか N ハリウッドっていうブランドを知っておかなければみたいな,なんかすごい脅迫観念がですね自分の中にあってこれもなんか別にそんなに買う必要なかったのにとりあえず買ってしまった類のパンツでしてまあね今でも、まあ、発色の綺麗なブルーのカラーパンツで意外と生地感が薄くてですねあの夏場もあの履きやすいので全然使えるんですけれども、まあ、自分の中でまあ何で買ったかよく分かってないシリーズの一つですね、はい、あんまこういう買い物を減らしたいなとは思いつつ、はいまあ、学生の時だったんでこういう風な買い物もありながらいろいろと成長してきたっていうところですねはいまあまあまあ自分が持ってる。意外と唯一かもしれないですね。はい。N ハリウッドのアイテムでございます。で、続きまして、こちら。ブラウンバイツータックスの、えー、フレアパンツでございます。これもね、はい。非常に、当時、結構話題やって、今あんま聞かないですけど、まあ、ランチキさんとかでこのツータックスの取り扱いがあって、で、まあ、それでいろいろ見ていて、とりわけこのちょっとしたフレアパンツですね。この細さであったり、縦感であったり、シルエットかっこいいなって思ってて、で、まあ、探してたところで、まあ、ただやっぱね、2万前後ぐらいしてくるので、いや、2万、下手しいその3万弱ぐらいとかかな。ちょっとすみませんあの自信ないですけど結構高かったのでなかなか買えないなと思っていたところに、まあ、セールでかかってるところがちょうどあったんで、まあ、自分のウエスト合わせで購入してずっと履いてる感じですねちょっとすみません今も結構当たりが出てきちゃっていても一生履いていったというかまあなんか仕事の現場とかでも履きやすいんですよねはいあの黒の暗めの服の方がいいじゃないですかあのねあの目立たんように暗めの服たいなっていう時に、まあ、カーキって結構便利で,で、まあ、それでちょっとシルエットもパキッとしてるんで全然ねあのバカバカとかぶつかったりしても履けるしそういうのが便利なところもあって今も愛用してます、まあ、ちょっとだから当たりがついちゃってねちょっとハードな感じになっちゃってますけど、うん、今も展開されてるのかなあんまちゃんと見てないですけどこれはねすごいあのおすすめの方ですねはい続きましてこちら岩流のサルエルパンツです、はい、先ほど先にねサルエルショーツの方を紹介しちゃいましたけどもこれはもう一番定番の岩流のサルエルパンツでございまして、まあ、不眠と岩流になる前の岩流の時のサルエルパンツですねはいウエストが3段になってますこういう感じでで一応ですねベルトループもある程度の幅あるんでさっきのニードルズのベルトとかでもどこの高さにも通すことができてそのベルトを入れるところの1番目かまあ2番目か3番目か、まあ、どこに入れるかによってちょっとそのね股紙であったり股下の長さ変えれるよっていう風な面白いデニムでしてこれは本当愛用してましたし今でもずっと気に入って使ってますねこれかっこいいアイテムだと思いますこのね、一番多いのはやっぱ一番上に通して履いて、でこの後ろでね、後ろですね、このボンとやっぱサルエルなる時のシルエットがかっこいいので、はい、今でも愛用して気に入って履いてるアイテムです。で、ふみとがんじゅうさんになってからもね、ちょっと似たようなモデルが大半されて購入したんですけど、それはちょっとね、売っちゃいましたね。なんでかわかんないですけど
、なんかそっちの方、なんか履き心地が合わなくて、ちょっと間外れしちゃったんで、売っちゃいましたけど。はい、続きましてこちら。創意のスケートスラックスです。はい、まあ創意といえばこれみたいな定番アイテムの一つやと思うんですけれども、はい、このねとくるぶし丈のこのシルエットで、まあ、くるぶし丈のこの感じで割と細身でシュッと履けるまあ素材的には僕のねこれは後のパンに近い、あのー、素材ですけれども割とスッと履きやすくまあいい感じのストリート感があって。便利なアイテムでございます。ちょっと僕のはね、もうかなり立っちゃってるんで、汚れもあるし、まあこのボタンの辺なんか壊れかけとるし、ちょっと最近は剥げてない部分も多いんですけれども、はい。やっぱりいい定番アイテムではあると思っていて、はい。まあ、ドメブラのね、この雰囲気好きで、ちょっとそのスポーツミックスな感じをうまいことやりたいっていう。まあ、ちょっとうまいことスポーツミックスで着こなしたいスタイリング組みたいみたいな人には非常におすすめのアイテムだと思いますねはいで続きましてこちらオーギストプレゼンテーションの天竺デニムです懐かしいですよねちょっとなくなっちゃったのはすごい残念ですけれどもはいランチキさんとかでも取り扱いありましたし結構ね当時人気あったブランドだと結構人気あったブランドだと思うんですけれども今はもう活動休止されちゃってるかなって思いますねはい天竺デニムっていう名前でうんまあデニムなんですけど折りじゃなくて網でやってるから、まあ、もう実質これニットですみたいなそういうふうな不思議な売りで作られたデニムでやっぱそのねほぼニットなんでもあの履き心地がめちゃくちゃいいんですよはい、すごい履き心地が良くて当時その就職活動の時とかですねうんあの私服でも OK な時に夜,夜行バスとか乗る時あったんですけどうんやっぱ履き心地楽やからこれ履くとかこれ履いて夜行バス乗るとか結構多かったですねうんまあ夜行バスもねちょっとあの狭すぎても無理なんですけどね身長的に合わへんからほんまに体壊すぐらいしんどかったんですけど、まあそれでもちょっとは良かれと思って、天竺デイムとか履いてた記憶があります。まあ別に普段着でも履けていて、もうちょっとね、最近やっぱ強いパンツが増えすぎちゃったのと、まああんまりそのクラシックかと言われるとクラシックではないんで、まあ絶妙なところで、最近のワードローブからはちょっと遠のいてるんですが、はい。まあ、当時結構気に入っていたアイテムで。ございますオーギストプレゼンテーションの展示具的にまあ3万円前後ぐらいだったんですかねはいそれぐらいだと思います続きましてこちら八重香のチノパンでございますこれはうん社会人になってぐらいかすかねはい結構まあ56年ぐらい前ぐらいのタイミングで、まあ、梅田のシルバーゴールドさんで購入したような気がしておりますだいたい2万円前後ぐらいやったイメージで、僕が買ったこちらは、ちょっとワイドなモデルになってます。はい。まあ本当にね、非常にクラシカルなアイテムなんで、全然今でも履けますし、まあ今後も一生履いていけるんちゃうかなと思っております。うん。このちょい太いシルエットもかなり調子良くてですね、はい。今でも非常に気に入っているアイテムでございます。続きまして、こちら。サスクワッチファブリックスのクロップドパンツですかねはいちょっとこれは何パンというか非常に難しいアイテムですけど丈が短いはい丈短くてちょっと段差が効いてるようなアイテムでで素材としては細腕のコーデロですね細腕の細腕のコーデロ細めのコーデュロでございます。はい。まあで、この質感あんまなくて。で、シルエットめちゃくちゃ細いんですよ。シルエットがめちゃくちゃ細くて、で、くるぶし丈で、ちょっとこのね、裾の出方も変わってて面白いっていうところで
、まあ、割とねボリュームのあるビズビムのブーツであったりとかを合わせるとまあ、ソクさんまあまあ、ちょっとねいつか書いてあると思ってるんですけどそのビズビムのハイウォーター機能を合わせるような着こなしをちょっと違うテイストというか変わった素材感でできるかもなって思って購入いたしましたこれは確かクレオパトラさんで2万前後ぐらいで購入した気がしておりますねはい意外とうん今でも履いているアイテムでございます続きましてこちらラングラーのランチャードレスジーンズになっておりますはいこれはね後々名作シリーズで紹介させていただこうと思ってるんですけれども本当にねめちゃくちゃいいアイテムですね。はい。今ちょっとこれ、茶色も実は持ってて、2色持ってます。はい。自分も2色持ってるんですけれども、本当に使い勝手いいアイテムです。はい。で、価格もね、高くないし、なんかそのラングラーであったりとか、そういう老舗のアイテムに対するアレルギーみたいなの持たれてる方も結構いらっしゃると思うんですけれども、本当に、あの、そういう、変な偏見捨てて履いてみた方がいいですよっていうぐらい、本当おすすめのアイテムです。これはね、あの、まだ細かく歴史とともに紹介しますので、ぜひそちらご覧いただけると嬉しいなと思っております。はい。はい、続きまして最後こちらです。こちらも色違いで2色購入しております。ディッキーズの874になります。これもね、先ほどのラングラーのランチャードレスジーンズと負けず劣らずの名作系アイテムちゃうかなと思っておりまして、このディッキーズの方はね、やっぱあのそのメロコアであったり、あのハードコアであったり、そのミュージシャンの方であったり、ね、あとまあスケーターの方とかね、そういうふうなところも、この汎用性であったり丈夫さを買われて、いろんなシーンで使われているアイテムだと思うんですけれども、本当にね、これも、リッキーズ舐めることなかれという感じでございまして。うん。その値段がね、安いって分かってるからなんか格好悪いなとか思って避ける人多いと思うんですけど、履いてみたらめちゃくちゃ便利やし、これほんと超えれるアイテムなかなかないと思うんで、はい。これもね、また今度、歴史とともに紹介していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。まあ、ちなみにさっきのがあのグレーで、これカーキという感じで、まあ近い色なんですけど、2色購入している感じでございますね。はい。はい、それでは一旦模様替えいたしまして、第2部の方を始めていきたいと思います。まあ模様替えと言ってもですね、あの先ほどここまでにかかっておりました服をですね、一旦ちょっと別のところにももう一個クローゼットあるんですけど、そこの服とね、あの取り替えできましたので、はい、ここから第2部として進めていきたいと思います。それでは最初ね、こちらのアイテムでございます。はい、八重香の六四クロスフードシャツでございます。これは本当に八重香の定番のアイテムでございまして、今はちょっとね、リリースされてないかもしれないですけど、まあ大学の時とか八重香が出たてのタイミングとかは結構人気のあったアイテムで、ランチキさんで購入しましたね。大体2万円ちょっとぐらいやったかなっていうようなイメージでございます。まあ、64クロスなので非常に撥水性も高くって、今のスタイリングとはちょっとね、雰囲気違うアイテムかもしれないですけど、やっぱね、シンプルでカジュアルなスタイリングにもパッとハマりますし、撥水性の分、ちょっと小雨きそうみたいなヒートかも着やすいし、可、ま、愛、あ、らしいしで、使い勝手いいアイテムでございます。で、続きまして、こちらになります。ジエダのタートルネックニットになります。はい。ね、ジエダといえばこのアラビア文字のねタグが有名かと思うんですけれどもこれは大学の時に中津の本店じゃない方の菊信さんで駅ビルにね入ってた方の、はい、菊信さんで購入したアイテムになっておりますもうねずっと着てるのもかなり毛玉が出てきてはいるんですがこのバランス感非常に可愛らしくって使いやすいので、まあ、今でもちょこちょこ来てるようなアイテムでございます。まあ2万円ぐらいやったかな。それぐらいの印象でございます。続きましてこちら。マークバイマークジェイコブスのボーダーモヘアニットになります。このね、モヘアで、このボーダーのニットといえば、カートコバンかな。はい。カートコバンさんっぽいイメージも若干あるかなと思いつつ、
まあなんかね可愛らしかったのでやっぱ欲しいなと思ってたところにちょっと大学ぐらいの時ですかねメンズ館の年始のセールで割引セールになってたので大体2万円前後ぐらいで買ったようなイメージでございますもうねちょっと洗濯のタイミングとかで結構縮んじゃったりしてるので今ね自分では皮肉いアイテムになっちゃってはいるんですけどはいまあ思い出のアイテムというかはいいいアイテムでございますはいで続きましてこちらラットミュージシャンのジャケットになりますこれはですね梅田かなんかで一回あったファミリーセールかなんかの時に購入したアイテムでございますねはいなので結構割引がかなりかかってたんでこれもまあ23万ぐらいとかで買えたんちゃうかなって思っておりますまあそのセールに残ってた色味なんであのバリバリのブラックでマイサイズとかは買えなかったんですけどちょっとこのステルスカーキやったかななんかちょっとそういう風な色合いでございましてまあカーキってラットミュージシャン得意な色合いでもあってこれもね防護加工ですかね汚れにくい加工がされていたりまあジャケットなんですけどちょっとパッティングがフラットになっていたりでシャープな感じで着られるんで、まあ、色味はねちょっと変わってますけどかっこいいアイテムでございますはいでは続きましてこちらです CE のコーチジャケットになりますこれはですね僕が CE っていう存在をあんまりちゃんと分かってなかった頃にメンズノンの紙面で紹介されていてえこのスプレー缶のデザインめちゃくちゃかっこいいな欲しいなって思って気になって探したアイテムなんですねはいでもちょっと多分その掲載のタイミングでそれなりに話題になっていたのかめちゃくちゃ売り切れていまして全然どこも買うことできなかったんですけどいろいろ問い合わせる中でビューティーユースさんでですね CE 取り扱いがあったんですけど震災橋かな震災橋のビューティーユースさんに取り扱いがあったんですけどビューティーユースさんとかそういう大手のセレクトショップさんって一回ブランドのね商品を多分自社に下ろすんですよね一回まとめてほんでタグとか付け直して店舗に下ろすんでそのタイムラグ入荷のタイムラグが出るんですよでそこをちょっと活かしてはいギリギリなんとかゲットすることができたアイテムになりますねこのユービックのスプレー缶が後ろに描かれていてめちゃくちゃかっこいいですはい今でも大体まあ1万6000円ぐらいだなっていう記憶でございますはい続きましてこちらインクのリメイクシャツガウンでございますね。はい。言い方合ってるかわかんない。ガウンコートか。リメイクガウンコートでございますね。これはその伊勢丹とかが入ってるね。あの、大阪の伊勢丹やったかな。その辺でちょっとポップアップかなんかがやられていて、確か。インクのポップアップがやってて、そこで初めて出会って購入したアイテムです。めちゃくちゃ派手なんですけどね。結構、ポケットがニットになっていたりとか、まあ、2肩ぐらいのネルシャツからいろいろパーツをね、あのー、再構築して作られているアイテムで、うん、このポケットのニットとかも可愛らしいっていう感じです。あんまね結構派手なんで、そんな着たりはしないですけど、これ結構ね、それこそ MSE のスウェットとかとポンって合わせて、散歩とかね、ニカツイかなと思いますね。はい。値段はね、3万いくらいくらいやったかなっていうようなイメージです。はい。はい。続きましてこちら。ナンガの、えー、インナーダウンですね。はい。一時インナーダウンめちゃくちゃ流行った時期があって、僕もね、まあそれこそランチキさん発信とかかな。すごい流行った時期があって、まあ、僕もちょっとその、こういうアウトドアかぶれって言ったらあれですけど、そういう風なスタイリングに憧れがあって。でですね、割とその、勉強とかするときとかもね、ちょっと、着るとあったかかったんで、勉強あんましてないな。勉強あんましてないですけど、家で作業とかするときも、ちょっとね、風呂上がりとかにこれ羽織るとあったかくて便利だったので、まあ、あんまりその、外にこれ着て、おしゃれしに使うっていうよりかは、割と本当にね、あの、自宅用のアイテムとして使っていたようなものでございます。はい。で続きましてこちら FCRB のジャケットでございますウォームアップジャケットですかねはいまだねあのー、FCRB がナイキとちゃんとコラボしてリリースされていた頃のアイテムでまあねこの黄色とネイビーっていう色の配色でめちゃくちゃかっこいいなと思っていてでこれ当時その結構ソフ
ね、行ってたので、店員さんと仲良くて、祖父行ってたので、そこでいろいろ勧めてもらって、これがね、な何やったかな、4000ml 防水とかやったかな、なんかちょっとその機能を説明してもらうときに、まあ、どういうことか分かりやすく言うと、このコート、まあ、このジャケットで、このジャケットをバケツ代わりにして4リットルの水が運べんねやみたいな、なんかそんな感じの説明をされた印象があって、めちゃくちゃすごいじゃないですかとか言いながら、うん、デザインもかっこいいし、ちょっとこれをだから外しに使うっていう感じですかね。これスポーツ1本で、だから下逆にスラックスで貼ったとかかぶってとか、なんかそういう感じのね、まあ、ちょっとわ若かったからできたみたいなとこもあったんですけど、スタイリングを楽しんでいた時期がございました。一応ね、首のところこれちょっと高温で洗濯してもうて、うん、ちょっとデザイン崩れちゃってるんで、そこだけほんと辛いとこなんですけど、はい。まあ今でも全然ね、雨とかに強いですし、消えるかなっていうふうなアイテムでございます。はい。で、続きましてこちらですね。これはね、ルイスのパンツですね。あんまり、あの、セレオリのアイテムとか、買ったりしないんですけど、うん、サルエルパンツで。なんかまあ割と便利やったんで買っててうん履いてるっていう感じですねまあ特に思い入れはないんですけど意外と学生時代とかあの便利やったんでよく履いてましたはい値段はね多分1万4 5千円ぐらいかなそれぐらいやったな気がしておりますで、ね、続きましてこちらはいこれはねラットミュージシャンのスラックスワイドスラックスでございますこれもずっと履いてたっすね。多分、ラグタグかどっかの古着屋で、うーん、7000円か5000円ぐらいで買ったんちゃうかなっていうイメージでして、ポケットがね、シャープなんで、あのデニムみたいにスッと手を入れられるわけじゃなくて、このフラットですごい使いにくかったりはしたんですけど、このワイドのシルエットが、うん、かっこよくて。でね、生地感も薄いんで、結構夏場とかこれ、重宝してましたね。まあ、今も全然履けるんちゃうかなと思っております。はい。はい、続きましてこちら。もうね、2色で買っておりまして、まとめて紹介してみましょう。ルフトのサーマルでございますね。はい。これはね、ほんまに定番やって聞いとったので、まあ、サイズ分けて買ってて。まあ、このグレーの方が M ぐらいで買ってるのかな。はい、M ぐらいで買ってて、割とぴったりめできると。で、このネイビーの方が、ちょっとまあ、デニムやったら、ちょっと素材がね、あの経年変化に対応しそうな素材で作られていて、ちょっとワンサイズ上げて買ってるっていうような感じです。まあ、これはこれで、うん、使い勝手いいかなと思いつつ、まあ、ドンピシャでインナーに着るの結構難しくって、なんかね、僕その T シャツ位置でアウター、ライトアウターとかいうスタイリング結構好きなんで、そうなった時のインナー問題割とありまして、まあ、その辺についてはまたね、まあ、需要あれば紹介していきたいなと思っております。はい。このねちょっとあのこのコインケースみたいなちっちゃいポケットがね可愛らしいですよね。まあ、これはこれで非常に使いやすくておすすめのアイテムです。大体1万5千円前後ぐらいかなって思っております。はい。はい、では続きまして、こちらもね、まとめて紹介していきましょう。もうサクサクっとね、いきましょうか、カットソーのあたりは。はい。これはまあスタンプの、えー、カットソーでございますね。はい。ちょっとこの竹感が長くって。レイヤードになってるんですよね、デザインが。はい。中でちょっと、タンクトップみたいなのと、2枚が重なっているっていう風なデザインになっております。スタンプと全然ね、僕としては、あの、インポートやし、興味もなかったんですけど、このカット層として、あの、バンポブチキンのね、藤原元夫さんが結構切られてるみたいな情報を聞いて、まあそこから興味持ってきたら、まあ割と確かに使いやすいなってことで、これは、あの、セールになってる時に2色買いいたしました。で、えー、スタンプと絡みで言うと、まあ、もう一枚ね。はい。こちらもスタンプとのアイテムでございまして、はい。まあ、レイヤードのアイテムではないんですけど、こっちは。まあ、もうシンプルに、えー、半袖のカットソーっていうような感じになってて、まあ、こちらの方が使い勝手はいいかもしれないですね。で、丈感が割と長めなので、ちょっとね、そのインナーに着るというよりかは、一枚で、はい、着るような。アイテムになっております。まあシンプルなんで、割と夏場とかこれ1枚で、あんまね何も主張したくない時とか、着ると便利かなと思ってます。はい、で、サクサクいきましょうか。こちらですね。こちらもラットミュージシャンの T シャツでございます。一時なんかその、ラットミュージシャンの T シャツ結構アイテムとしていいよってなんか噂として聞いたことがあって、まあなので何かしら1個ぐらい試しに買ってみるかって思って、これもあれですね、メンズ感の
年始のセールでしたかね年始のセールかなんかで安くなってたところから1個ね、まあ、赤でめちゃくちゃ派手なんですけどデッドミュージシャンという,もう非常にそのラッドミュージシャン感強い1枚を購入させていただきました大体まだが7000円ぐらいかなそれぐらいで買ったような気がしておりますはいで続きましてこちらヒューマンメイドの T シャツでございますはいヒューマンメイドのね T シャツはめちゃくちゃおすすめですよ本当に首元がね強いんで、はい、もう安い恋愛バラエティの綱引きぐらいじゃ着れないぐらいね強いネックになってるのでかなり長く愛用できるかなっていうのとこのオリジナルのボディも本当に着心地いいしなんかね、そのヴィンテージチックな雰囲気もあったりするので、かなりおすすめです。はい。で、まあ、ヒューマンメイドつながりでいきますと、こちらもですね。はい。まあ、ヒューマンメイドと、あの、ベルディさんのね、ガールズドントくらいの、えー、コラボモデルになっております。まあ、ローガ・ベルディさんの、えー、書かれたとかデザインされたガールズドントくらいの、えー、表記になっていて、後ろにこれね、ガールズドントくらいのマークが入っているとかです。これはちょっとね、あの、プレネっていうほど上がってなかったんですけれども、ヤフオクで購入いたしましたね。1000円上がったかぐらいなんで、まあ8000円前後ぐらいかな。それぐらいで買えたと思ってます。結構本当にかっこよくておすすめです。中南メイドの T シャツは。はい。で、続きまして、こちらです。これは宮城秀隆の T シャツでございますね。はい。宮城秀隆。まあ T シャツも出してるんやっていうかね。まあシンプルな、えー、なんでしょう。えー、プリントのね、プリントペンになるんですけども、これ書かれているというか、プリントがあの、カーリーさん、カーリーさんっていうのかな。結構まあ割と有名な方の、えー、イラストが使われているみたいで、いろんなロックスターたちが描かれているみたいで、正直僕、ごめんなさい。あんまりちゃんと分かってなくて、うん、クイーンであったり、ジョン・レノンぐらいはいるなとか分かるんですけど、すいません。全員のね、名前はあんま分かってないんですけど、うん。なんかまあ割と気に入ってきてるっていう感じです。プリントティーね、1枚でってあんまり、なんか自分の中でかっこよくないなっていうのはあるんですけど、まあインナーにね、入れたり、まあちょっと種になるアイテム、ネタの話の種になるアイテムですよね。はい。なのでまあ持ってるという感じでございます。はい。続きましてこちら。こちらももう学生時代、もう高校ぐらいの時からかな。大学入るか入らんかぐらいの時から来てますね。え、あとの、えー、七部袖のね、T シャツになっております。うーん、まあ、これはですね、あんまり思い入れがあるというか、まあ、よくわからん間に、なんかちょっとかっこいい、この、ネックの T シャツ欲しいなって思って、それだけで買ったようなアイテムでございまして、うん、思い入れっていう思い入れはそんなないんですけど、このヒューネックはね、うん、大学生、学生ぐらいのセンスで買った割に結構今でもかっこいいなと思っております。はい。なので全然使っていけるかなってアイテムです。まあ、あとうといえばね、あの奥さんが井川遥さんでしたっけそれはね、すごいなと思いますけれども、それぐらいです。はい。続きまして、こちら。はい。ウィンダンシーのね、タンクトップでございます。先ほどまあちょっと家で、普段着じゃなくて、まあ、家着として着ているっていうあの、パンツとセットアップで着れる。これはあのタンクトップの方にありまして、あんま使ってないですけど、まあ、もともとね、思った時、これは結構普段着のインナーで外しとして使えるかなって思いつつ、はい。まあね、その雑誌とかそのインスタ用のワンカットやったら使いやすいかもしれないですけど、実際それを着て、あの、アウター脱ぎ着する場合やと、そこまでは使うの簡単じゃないかなってことで、あんま使ってないです。でも結構この、だからその一発のコーディネートの取れ高的にはいろんな外しに使えるんちゃうかなと思っております。はい。そういうアイテムです。はい。で、続きましてこちら。こちらね、結構あの、気になる人もいるかもしれないですけどね。はい。サンシーの、えー、半袖シャツになります。はい。これは、あれですね。シャツ素材のアイテムになりまして、だからカットソーじゃなくて、えー、普通にシャツの、はい。シャツ生地の、えー、半袖シャツになっております。で、首のね、ここに、ジャックがついていて、こうピッてあの、下げることによって、あの、着やすくね、首を通すっていう風なアイテムになっていて、これがですね、ちょっとまあ、ここにパッと置いてるんですけれども、同じくこの、半袖、半袖ちゃうわ。あの、ハーフパンツとね、ステップアップで購入しました。だいたい両方で、うーん、6万か7万円弱ぐらいですかね、それぐらいやったような気がしております。あんまね、サンシーの取り扱いなかったんですけど、大阪のアダム・エロペさんですかね。いいマカどっかに入ってた。アダム・エロペさんで取り扱いがあって、まあ、その時に購入したっていう感じですね。で
これはね本当に実に 3C らしいというかあんまこの感じのセットアップ見んよねっていうところもありなんかね面白く着こなせますよはい上下セットアップできてもいいし上だけで使っても下だけで使ってもいけるしまあこれ着てなんかそれこそ今日とかどっかでね、面のスナップあった時に乗せてもらったっていう記憶もありますね。まあ、なのでその意味も込めて嬉しいアイテムです。ありがとうございます。はい。で、続きましてこちらです。こちら 3C ですね。はい。こちらも 3C のシュリンケージ V ネックになります。これは、あの、別動画で、あの、個別で紹介しております。あの、紅白のね、藤井風さんのパフォーマンスに憧れて、これは買うっきゃねえぞっ,つって買ってて、あの、藤井風さん好きな先輩でも被ったみたいなアイテムでございます。ただね、これほんまにアイテムとしてめちゃくちゃかっこいいっすよ。このゆるさの、うん、この,あの宿従のニットで、なんていうか、付近か。付近なので、はい。まあ、ニットじゃなくて、はい。付近なんですよね。なんか、それもね、本当にかっこよくて、これはだから、まあ、紅白で藤井風さんがね、切られたから勝ったっていうのはあったんですけど、そうじゃなくても巡り合っていたら勝っていたかもしれない。はい。そんなアイテムになります。めちゃくちゃかっこいいです。まあ、よかったら別の動画ご覧いただければと思います。はい。で、続きましてこちら。WRL のデニムシャツになります。はい。これはですね、伊勢丹の新宿ですかねこれも伊勢丹の新宿で購入した気がしております。当時ですね、ちょうどあのグランメゾン東京にハマっていて、うん、あの木村拓哉さんがね、あのちょっとあの料理界を追放されても、あの星を失ったシェフみたいな感じであの東京にやってきて、でそこからねあの、また料理人としてのミシュランの星を目指すみたいな面白い話なんですけど、で結構ね、その木村拓哉さんの衣装として WRL のアイテムが割と使われていて、で、まあ普通にデニムシャツ欲しかったんですよね。デニムシャツ欲しくて、それまでの自分の知識やとあの、パッとね、あの、祖父のデニムシャツとかかっこいいなぐらいのイメージやったんですけど、漠然とデニムシャツ欲しいなーでいろいろ毎世単身自分がやったらなんかあるやろうで回ってたら、ああ、かっこいいやんと。え、こんな感じで、ね、いい加工決まったデニムシャツあんねやっていうことで WRL の子に出会いまして購入しましたでいいじゃんいいじゃん買っちゃおうであんまねちゃんと見ずに買ったんですけど結構値段高かったイメージありますねはい3万4万はいってないけど3万ぐらいしたようなイメージがございます、はい、ただまあ今もお気に入りで気に入っておりますはい続きましてこちら T の牛柄デニムジャケットワークジャケットになりますもうねこの柄がルックで登場したのを見ててあかっこええなと思ったというか何でしょうあの僕はあの家庭教ヒットマンリボン結構好きやったんですけどねもうそのランボさんのイメージが強すぎてめっちゃランボさんやんって思って、まあ、これはあのまあ割と名のあるデザイナーズブランドというかねあの結構熱い。今、熱いトメブラの T さんがやってくれんやったら、実物いいんじゃないとか思って、予約して買ってたんですけど、まあ、そんなに、うん、いらんかったかなというね、思いも若干ありつつ、そういう思いもありつつね、あの逆にちょっと、すいません、これ、ちょっとトンネの紹介になりますけど、このね、同じタイミングで予約したアイテムで、この T の、これ、このカシミヤの寝るシャツを、カシミエのチェックシャツを購入したんですけど、これがね、めちゃくちゃいいっすわ。ありえんぐらい高いですけどね、カシミエから。あの、6万6000とかも、もほんまちょっとしたアウター、全然余裕でアウターより高いぐらいの値段のシャツで、結構自分もビビってたんですけど、このシャツはいいっすよ。僕なんかその寝るシャツとかでその普遍的なアイテムめちゃくちゃ好きで、で、それをこういう上質にやってくれるところってありそうであんまなかったり、まあ、ブランドでただただ額がついてたりみたいなのあるんですけど、これはね、なんかその色であったり雰囲気であったりもめちゃくちゃ良くて、ほんで、カシミヤ素材でっていう風なところで、うん、買えて良かったなって思ってるアイテムで、まあだからこれもついでに買おうかって、思わせてくれたという意味で、そういう意味でこのね、牛柄のジャケットも、はい、まあ、役に立ってくれたかなと思っております。はい。
まあ全然これもね、着るんですけどね、結構あの、強くて、まあめちゃくちゃかっこいいかと言われると、実物そうでもなかったなっていうようなところがあり、ただこのね、シャツと、こっちのカシミヤのシャツと出会えたんで、その意味ですごいありがたいアイテムでございました。で、続きましてこちら。これはまあまあまあまあスペシャルなアイテムかなと思います。はい。ラフシモンズのアーカイブレダックスで登場しました、宗教期のシャツでございますね。はい、見てください。この、エヴァンゲリオンかというような、もうすごい刺繍でね、あの、青の刺繍が咲いてるんですけど、その青の中でも様々な種類のね、青を用いてグラデーションをかけながら、こういうね、もう非常に宗教っぽい柄が大量に、えー、刺繍されているというふうなところで、まあなんか、有無を言わさずかっこいいアイテムですよね。うん。で、あの、首がどうしてもね、汚れちゃうんで、あんまり着ないというか、もうこれは何でしょう、もうコレクション用的な感じであるんですけど、そういう感じでもあるんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、はい。気に入っております。はい、続きましてこちら。堺のドローコードシャツになります。もうね、今は堺というとあのドッキングのアイテムのイメージが強いかなって思うんですけれどもあの感じで出てくる前まではあの確実に堺を代表する定番アイテムの一つでございましてこの下のところね裾のところがドローコードの仕様になっていて、まあ、丈をねキュッと変えることができたりちょっとライトアウターっぽい使い方ができるシャツっていうことでねめちゃくちゃかっこよくてあとこれ素材感もねわかるっすかねこれあの本当にあのおすすめされたというかめちゃくちゃセンスある先輩が着てるのを見てえかっこいいなって興味持ってたんですよ実物見てこのねで素材が違うんですよこのがっつり襟の辺はコットンで固めなんですけど実はねこのちょっとその光沢感伝わるかと思うんですけど見頃であったりこのボディの辺は完全にキュプラの素材になっていて、この使い分けの感じもすげえかっこええなって思って、これね、ほんまだから、着るとめちゃくちゃかっこいいんですよ。ちょっとね、柄として、うん、チャラいというか、いかつめなところもあるっすけど、これほんまにかっこよくて、まあ今でも、うん、結構着ますね。はい、着るアイテムになりますと。はい、続きましてこちら。カラーのナイロンカバリングカーディガンになります。カラーといえばですね、あの、先ほどちょうど紹介いたしました、堺のね、旦那さん、堺のデザイナーの、安倍千歳さんの旦那さんの、安倍純一郎さんかな。はい。が、あの、デザイナーされているブランドですけれども、これもまあ、最近はですね、ドッキングを活かしたデザインだったりが、かなり主流になってきてますけど、なんと言っても、素材の魔術師と言われていたデザイナーさんでございまして、このナイロンカバリングっていうのも、そのね、実に素材の魔術師感が、現れたアイテムかなと思っていて、雰囲気がね、すごいね、変わってるんですよ。このね、ナイロンってだけでもなく、ニットと言えるかというとなんかちょっとね、シャリシャリしていて、この雰囲気すごい好きで、うん。まあね、あの、パッとその綺麗めなスラックスとかにこれをね、しれっと合わせて、うん、半袖の中は、半袖 T でぐらいとね、かっこいいんやろうなとか思いつつ、はい。あんまちょっとね、そういうかっこいい感じの着こなしをね、進んでやらないっていうところがありますので、なんで勝ってんやみたいな感じありますけど、やっぱ、ものとしてかっこいいなとは思います。はい。で、続きましてこちら。クリスチャン・ダダのアロハシャツになります。クリスチャン・ダダね、かっこいいっすよね。ちょっともうね、今はベーシックになっちゃいましたけれども、あベーシックってブランドね、はい、あの、クリスチャン・ダダっていうブランドめちゃくちゃもともとあってかっこよかったんですけどまあなんでしょうちょっとその母体的なところの動きの変化があったからかわかんないですけど今はもうなくなっちゃっていてデザイナーの森川さんですかね森川さんだから名前すいません正確じゃないですけど今ベーシックスで、はい、デザイナーをされておりましてはいまあクリスチャン・ダダの時の方がなんというかねその名前ブランド名にもあるような結構破壊的なデザインというかかなり尖ったデザインが多くてこれもアロハシャツながらな,なんでしょうねこのちょっと伝わるかわかんないですけどなめだるまのバッツモンテージ感というかはいただれてるっすよねただれているその感じがめちゃくちゃかっこよくて悪そうやなっていう
雰囲気があって、はい、結構着ますね、はい、こういう服割と好きです、はい、でクレオパトラさんで購入して値段は3万前後ぐらいっていうのはね気がしておりますはい、えー、続きましてこちらベドウィン・ザ・ハートブレイカーズの、えー、ネルシャツでございますこれは大学、まあ、12年ぐらいの時ですかね購入して面の,の雑誌で見てうわっかっこいい欲しいって思って購入しました多分柳さんとかが着てたのかなその時これはもうほんとシンプルなネルシャツでございましてでちょいちょいねその遊び心が効いていてこのねボタンのその糸止めてるステッチが赤であったり一番上だけ赤で。他は全部青なんですけど、下はね、ちょっとこのメタルの、えー、ボタンになっているとか、そのあたりであったりね、結構気の利いたデザインで、で、この柔らかな風合いであったり、色味であったりも気に入ってて、ずっとあの、愛用してたんですけど、ちょっとやっぱ洗濯とかでちっちゃなってきて、はい。今はね、気持ち肩きついかなみたいな感じになってるな。まあ、ただちょっとあの、気に入ってたので、あの、記念に残してるような感じでございます。はい、値段は多分ね2万ちょいぐらいだったような記憶がありますはいで続きましてこちら通販上若干ねあのシワシワなんですけどあのウルの,あのカラーシャツになっておりますこれもね当時そのラン式でやっぱウル押されてましてもうなんか何かとウルやウルや言うてね言うてましたけどまあその歌歌の,あの歌手のウルさんがねあの有名になる前はねもうこっちのウルの方が有名だったんですよ何の話やいう感じですけれどもはい、<笑>でそこでこの結構派手色なカラーシャツでございますこんなね色のシャツ着てる男をねあの娘が連れてきたらねちょっと嫌やなと思いますけども娘もおらんけど、ね、<笑>じゃあなんでこうてんやみたいな感じですけどまあちょっとこの明るいビタミンカラーみたいなアイテムで,でシルエットはちょっとブルーらしくね割とゆったりとしていて、でまあ、あの無茶することなく、はい、オーソドックスな感じでもあるので、まあ、着れますね。着れるんですけど、あんま、やっぱり着ていないですね。<笑>着ていないです。はい。ただ、まあ、記念に、なんかそう、こういう気分があれば、はい、着たいなと思いますけれども。はい、続きまして、こちらです。ディーゼルのジャケットになります。ディーゼルです。あのー、今はね、着ないんですけど、今逆に、あの、かっこいいですよね。デザイナーさんが確かあの、ワイプロの方になって、また雰囲気変わってめちゃくちゃ今のディーゼルかっこいいなとは思うんですけど、まあそれでもあんま買おうとまで思うアイテムなくて、ただその昔これ、高校生ぐらいの時にあったんですよ。ディーゼル。高校生ぐらいの時に、ディーゼルに対する憧れってエグくなかったですかめちゃくちゃディーゼルのアイテム欲しいなって。なんかやっぱそのブランドに惹かれるってあるんでしょうねはいあってでもそれでちょっとどうしても欲しくて購入したアイテムでで1回にそのカナダかどっかにあの短期留学みたいな本当にあのおかげさまで行かせていただいたことがあるんですけどそこであのカナダのあのスーなんでしょう何て言うんやろうなスーパーマーケットじゃないですけどあのバーニーズニューヨーク的なところがあってですね。ニューヨークはね、あのバーニーズ的なところがあって、で、そこで購入したようなアイテムになっております。うん、だから今はね、もう全然着ることはないんですけど、やっぱその自分がすごい昔憧れたというか、かっこいいと思ってたアイテムだったりするので、ちょっと記念に残している感じでございます。はい。で、続きまして、こちらは、あれですね、あの、先ほど紹介させていただいた T のネルシャツになりまして、こちらです。同じくネルシャツなんですけど、はい、こちらです。ジュリアン・デイビッドのネルシャツになります。これはね、めちゃくちゃかっこよくて、今もブランド解散しちゃったとか休止してると思うんですけども、このネルシャツ本当にかっこよくて、二色買いしちゃいました。はい。この、グレーの方をまず定価で購入して、めちゃくちゃ高いんですよ。これね、定価ほんま5万円ぐらいしとったアイテムでめちゃくちゃ高いんですけど、ほんまにかっこよくて、この竹感といい、このボイルドウールっていう、ちょっとこの、なんでしょうね、ふわふわっとした感じのウールの素材が本当に素晴らしくて、このグレーとこのネイビーの2色で、ちょっとあの互いにね、部分部分
、このあの肘当てのパッチみたいなところで色変え、切り替えしてるあの感じとか、めちゃくちゃかっこよくて、だからこれが本当に気に入ったから、これももちろん欲しいなとは思ってたんですけど、うまいことセールかかってくれたんですよね。なんかこれ5万円ぐらいで買って、こっちがセールかかってたから、やっぱもともと高いアイテムやから、あんまり気づかれてなくて 50% ぐらいまでいったんですよ。こっちだから、ルーム、あの大阪のルームさんでセールして、セールしてる時に買って、だからあの平均縦値をね、あのー、下げたようなイメージです。でも2着持ってて、めちゃくちゃおすすめというか、もうジュリアン・デイビットさんね、亡くな、亡くなったというかね、今の活動されてないから、ほんまに気に入ってるし、買っててよかったなって思ってるアイテムです。はい、お気に入りです。で、続きましてこちら。ヒューマンメイドとガールズドントフライのパーカーになります。こっちもね、はい、もう完全に別動画でヒューマンメイドとガールズドントフライのアイテムについては、歴史等々を含めて紹介してますので、そちらご覧いただくのがいいかなと思いつつ、ブレネで購入しましたね、これも。どうしてもガールズドントフライのアイテムが欲しいって思ってた時だったんで、もうやっぱ、今冷静に考えたらだいぶね、上がって買ったなって思いますけど。定価3万円ぐらいのやつは5万円ぐらいで買ったんですよ。アホでしょう。はい、続きまして、2部もこちらで最後のアイテムとなります。ジェイダのダイナソーカモ柄パーカーになります。こちらは本当にアイテム名の通り、カモ柄のパーカーなんですけど、よく見るとですね、そのカモ柄が恐竜のイラストになっていますよっていう風な、ちょっと遊び心のあるデザインが特徴的なアイテムでございまして、ね、やっぱり今見ても可愛いなって思いますね。はい。で、当時はその大学の2回か3回ぐらいやったかなって思っております。これは多分菊の部の本店の方、中津の方ですかね。で、購入したような気がしていて。で、で1万8000円、2万弱ぐらいの値段やったような気がしております。はい。まあ今もね、このストリート感あるの非常にかっこよくて。アウターのね、インナーにこれ刺して外しとかにも使えますし。まあ今でも結構気に入っているアイテムでございます。はい。ではこちらで2部まで終了したわけですけれども、一旦ですね、今度はこのハンガーラックじゃなくて、一番最初登場いたしました。この横にあるね、全のハンガーラックの方に移って紹介していければと思います。はい。改めまして、こちら第3部ということで、全のね、ハンガーラックの前にやってまいりましたけれども、今度はね、こちらから紹介していきたいと思います。では早速、こちら1本目参りましょう。MSU のギャラクシージーンズです。こちらですね。はい。MSU のギャラクシージーンズ。これもね、アイテム単発で紹介してますし、ベストバイの方でも紹介しておりますし、あの、見る機会多いと思います。非常にかっこいいアイテムです。1月8日にございました MSA のマスボーイズランドっていうイベントがね、あの横浜のダンスホールであったんですけれども、そこで購入させていただきました。1着になりまして、まあ、限定販売ということで、値段19万8000円、忘れもしないですね。非常に高額な、一月の手取り全部持ってかれたぐらいのね、金額でございますけれども、まあ、後悔のない、非常にかっこいいアイテムでございます。はい。このね、こちらもう個別に紹介しているので、あの、いろいろと、そちらをね、ご覧いただくと楽しいかと思います。もう、かっこいいですよ。もう、ジュエリーっすね。ほとんど、パンツというよりかは、ジュエリーみたいなアイテムになっております。はい。はい。では、続きまして、こちら。AG のタンバリンです。はい。あの、デニムのブランドでね、AG ジーンズってあるんですけれども、そちらのタンバリンっていう風なモデルになりまして、かっこいいんすよ。まあ、AC 自体はもともとディーゼルかどっかでデザイナーをされていた方が独立してやっているブランドやったかな。ちょっとね、すいません。こちらも記憶が曖昧で恐縮ですけれども。まあ、その AG っていうデニムブランドの、まあ、このね、ロゴステッチがすごい印象的なアイテムというか、印象的なブランドなんですけれども、そこの定番で出しているタンバリンっていうモデルで、はい、日本人にも非常にフィットしやすいシルエットになっていてこれかっこいいんですよねかっこよくて自分が漠然となんかいいデニム欲しいとね動き回ってて探し回っていたところで時に当時学生の大学1回ぐらいの時ですかねあの神戸のねところのストラスブルゴやったかな本当にあの路面店のちょっとその
ギャル目って言ったらあれですけど結構強めなあのー、セレクトのショップがありましてそこでこれ初めて拝見しましてうわめちゃくちゃかっこええわこれって思ってはい試着させていただいてでもまあ値段があの4万円弱ぐらいしてくるんですよ3万5千円ぐらいだったかなそれぐらいしてきてあなかなかやっぱりデニムっていうのは高いねんやなとか思ってたらそのショップの店員さんがですねあの兄ちゃんいくつやみたいな話になりまして、いや、まだ多分19、20ぐらいですみたいな時に、いやー、やっとするとこの値段高いなと、高いけど、これはほんまに君似合ってるから、ちょっと負けるわ、みたいな話で、なんかほんま、何のセールでもないのに、5000円ぐらい負けてくれて、確か3万ちょうどぐらいで買えたんですよ。なんかちょっとそういう風な、あの、店員さんの男気というか、ね、そういうところもあって、自分の中で思い入れのあるアイテムで、ずっと履いてますね。10年以上履いていて。うん。でも、デニムのそのダメージ加工とか、色落ちの感じもめちゃくちゃやっぱかっこよくて、オーソドックスなアイテムなんで、ずっと履いてます。はい。気に入ってます。はい。はい。続きまして、こちら。MSU のマスボーイズジーンズ、バギーのフェイディルです。インディゴフェイディル。MASU といえばこれっていう風なアイテムかもしれないですけれどもバギーシルエットのねめちゃくちゃドカーンと太いシルエットのデニムでございましてそしてやっぱ特徴的なのがこれですよねこのウォレットチェーンの柄がレーザープリントされているっていう風なアイテムでこれもねあのベストバイの方にも登場しましたけどやっぱいろいろ喋れる話の種になるアイテムでめちゃくちゃかっこいいんですけどやっぱちょっとこれはね個別で撮るべきアイテムだと思うのでまたあの動画出します楽しみにしていただければと思います続きましてこちら総意のコートになります先ほどねスケートスラックスの方を紹介させていただきましたけれどもこっちはもう本当にシンプルなコートになりまして全然ね、買う気はなかったんですけれども、あのたまにそのゾゾタウンとかパトロールするじゃないですか。その時、あんまやっぱ総意自体がそのゾゾタウンで知られてなかった時なんかちょっとよくわかんないですけど、このコートも 70% オフぐらいになってて、2万円もかからず買えたんですよね。それもめちゃくちゃ値打ちでしょ。はい。で、結構このクラシックな入れ,か入れたちと、ね、ベージュの何度か優等生な雰囲気があってで丈も長いロングアウターなのでこれはね割とそのスウェットとかいろんな他スポーティーなアイテムを合わせて外すっていうスタイルも気に入ってましたねちょっと大学の時によく着てたアイテムでまあでも今も全然着れると思いますはい着ておりますはい続きましてこちらです堺のドッキングブルザーになりますかっこいいっすよねやっぱりこれですよこれが堺のドッキングでございますもうその非常にね異なるミリタリーのアイテムと何でか分かんないですけどこのバンクラブチェックのジャケットからパーツを切り取って再構築したっていうアイテムになりましてちょっとねめちゃくちゃやっぱりかっこいいのでまあせっかくなんでね着用していくはいはいはいはいこんな感じでございます今ちょっとねパンツ見えないと思いますけどやっぱ相性よくかっこいいっすよやっぱかっこいいアイテムですこれもね本当にあの個別の動画で出しておりますのでぜひぜひご覧いただくといいかなと思いますのではいよろしくお願いいたしますかっこいいっすねはいでは続きましてこちらです大陸のナナモヘアカーディガンになりますこれはね、やっぱりルックでも目を引いてたアイテムですよね。なんと言っても、この赤と青と紫っていう、この配色なかなかないでしょう。これやっぱルックで見たとき、もう本当に正直自分が一番最初に思った感想が、エタナルアームズじゃないかと。あ、デュエルマスターズのね、知らない人、ご存知ない方いらっしゃるかもしれないですけど、これエタナルアームズやでって思って、
だから絶対買おうと思っておりまして、まあ、これはそのあのお世話になってるメッドウエストさんで購入しましたけどかっこいいアイテムっすよね、まあ、エターナルアームズじゃなくてほんまはねなんか昔チューンかなんかいう雑誌があったらしいんですけどその時に実際にこういう風なね配色のカーディガンっていうのが昔存在してたらしくってでそこからデザインソースに拾って、うん、パンキッシュな感じにちょっと仕上げてみましたみたいなアイテムらしくて。これはね、ほんとかっこいいし、おすすめですね。はい。続きまして、こちら。トーガビリリースのフェイクファーコーチジャケットです。これもかっこいいっすよ。これほんま絶品ですよね。新宿の伊勢丹で購入いたしまして、確か値段は7万円ぐらいやったかなっていうふうな印象がございます。やっぱりね、これは、実に唐辛子。着用していくすいません、もうほんまにね。何も喋らんと来始めるところでしたよ。やっぱいい服っていうのは、もういつでも袖を通したくなるもんですね。はい。かっこええわ。かっこええわ。あの、ベッド、また個別アイテムとして紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧いただけるといいかなと思います。続きまして、こちら。ダブレットのバサルトヤンミリタリータブルゾンですはい名前の通りですね背中に大きく「バサルトソン」と書かれておりましてこれまあ玄武岩のことなんですけれどもなんでここにバサルトストーンって書かれてるかっていうとその玄武岩の素材がですね繊維に織り込まれているっていうことでなのでこんなもう銀ギ,ギラ銀全然さりげなくないですけれどもねこっちはかなり銀ギ,ギラ銀な繊維になっているというふうな、えー、感じでございまして着用していくこれももうね着用していくっていう前にもほらチャック開けてましたからはっかっこいいですよねめちゃくちゃかっこいいこれタイミングいつやったかちょっと覚えてないですけどこれもねちょっと先にあるかもしれないですけどおいおい紹介していきたい最高のアイテムでございますのではい是非楽しみにしておいていただければと思いますで購入したのはいつもお世話になっておりますミッドウエストさんで値段は大体10万円ぐらいやったような気がしておりますねまあでも全然いっすこれは、うん、安くはないんですけど安くはないんやけど値打ちというかほんまにかっこいいアイテムですはい、はい、続きましてこちらのアイテムですダブレットのカオスエンブロイダリートラックジャケットとカオスエンブロイダリートラックパンツですはいこれもですねもう個別のアイテムで紹介しておりまして、もう言わずもがなのダブレットの名作のアイテムじゃないかと思います。で、この時の方がね、やっぱ今結構、あのー、さらに変化聞かされておりますけども、一番オーソドックスなタイミングの、あの、カオスエンブロイダリーが施されたセットアップのジャージっていうような感じになりまして、やっぱかっこいいですね。かっこいい。まあちょっとあの、柄が悪いというかね、デザインの強度というか、度は強いので、まあ、どこに着ていくかみたいなところは多少あるかもしれないですけども、僕はやっぱ気に入ってます。大好きなものです。で値段は、うん、合わせて10万ぐらいだったかなっていう気がしますね。はい、それぐらいと思います。はい、続きましてこちら。エッセイのウォームアップジャケットです。これね、地味にいい、地味にいいというか、あの、エッセイのファーストシーズンで登場したアイテムでございまして、まあ、ルックといえばやっぱこれがね、すごい、ズバ抜けて印象的なアイテムやったんちゃうかなと思いつつ、多分エッセイのファーストシーズンってね、あの、バルーンシャツですね。あの、ふんわり、あの、して、あの、裾に、なんやろドローコードみたいなついてるシャツがやっぱめちゃくちゃかっこよくてあれが多分全体的にも話題のアイテムとなったと思うんですけど僕はねこのウォームアップジャケットの方にも注目しておりましてでめっちゃ安く買えたっすねこれはいやフォークかなんかで、うん、誰かがお前多分1万円もせんと売っ,て売ってたようなイメージでございます僕結構お得に買いましたちょっとねこの汚れっぽいのは出てくるんですけどもともとアイテム的にそういうアイテムですから、まあ、それはそれでね都度クリーニングとか出していけばいいかなと思っておりますし
この古着感というか、はい、海外の,この軍なのか学生というか大学のサークルなのか分かんないですけど本当にそのウォームアップ感っていうのがすごいいいですよねこの裾のね結構気の利いたというか派手な感じも好きですし今でも非常に気に入ってるアイテムです、はい、続きましてこちらバイナルアーカイブとマーモットのマウンテンパーカーになりますバイナルアーカイブねあのクレオパトラさんでやっぱ押されてたブランドでやっぱそのあんまりね尖ったことはしないというか結構普遍的なアイテムが多かったんですけどその中に都会的な雰囲気があるというかやっぱなんかかっこいいなという思えるストリート感のあるアイテムが展開されておりましてこっちはこれはその中でマーモットとコラボされたモデルですねこのやっぱ黄色オレンジイエローオレンジっていうのかなちょっとわかんないこの配色の名前わかんないですけどこの黄色とね黒のカラーリングもすごい好きですし機能性もめちゃくちゃ高くて、まあ、先ほどあの FCRB のウォームアップジャケット紹介しましたけどちょっとあれがねその洗濯の時に傷んじゃったというか、うん、あの首元が壊れちゃったところもあって今は雨の日といえばこれに。あとあれですね、ノースフェイスのバーブパンツ合わせて、あのー、防水、ね、対策、雨対策しながら着てるようなアイテムになっております。これやっぱ便利やし、シンプルにかっこいいですよね。はい。あんままあ、これを外しに使ってまで何かをしようって思うことは最近は少ないんですけれども、まあ普通にスラックスとかとね、合わせてもかっこいいかもしれないですし、やっぱ、あの、防水あとまあ防寒というかあの風もねあんま通さないんでその辺でもやっぱ機能性の高いアイテムです使い勝手はめちゃくちゃいいと思います続きましてこちらリック・オーエンスのマストドンカーゴパンツですこれはね言わずもがなの名作でございますほんまにいいっすねこれはちょっと今ねパッと履くことはできないですけれどもやっぱなんでしょうカーゴジョグの怪盗みたいなアイテムでして、まあ、ずっと気になってはいたんですけれどもやっぱ値段高いじゃないですかリックオーエンスって値段めちゃくちゃ高いからあんま見ようにしようというかね自分も敬遠してたところがあってだそのお世話になってるミッドウエストさんでもちろん結構主力のラインナップとしてリックオーエンスめちゃくちゃ取り扱われてるんですよだからちょうどねいろいろ見てるタイミングでこのねマストドンカーゴの BA 素材のね、えー、やつが1点残ってたんですよ。まあ、その時は買わなかったんですけど、1点残っていて、えー、ちょっとせっかくやからちょっと試着してみませんかということで、えー、いいんすかということでね、履いてみたが最後。はい。なんでしょうね。初めてですね、この、このパンツを、このマストドンカーゴパンツを履いて、僕はもう、カーゴジョグの単位を取り切ったと思いました。鏡に映る自分を見て、カーゴジョグの単位取り終わりましたってね、言っちゃいました。買ってもいないのにね。そんな気になれたのは本当に珍しくて、シルエットめちゃくちゃかっこよくて、で、まあ、細いシュッとした感じなんですけれども、このね、やっぱ足の部分のこのポケットのボリュームがいい感じで効いていて、ほんでこのね、ジップですよ。これはこのイタリアの名門のラッカーニ製のジップだと思いますね。はい。このね、ラギットというか、このギラッとした感じが、やっぱ男心くすぐってくれるところもありまして、めちゃくちゃかっこいい。ほんまにおすすめです。値段は12万ぐらいしたかな。そのタイミングで12万ぐらいしたような気がしていますけども、どんどんやっぱ円安の影響でね、値段上がっていくんで、これはもう思いついた時に購入するかあとまあ実はエッセンスとかねセールかかってくる時たまにあるんでそれ見つけたら購入されるのすごいおすすめですよはいただまあサイズ分かりにくいと思うんで実際ねあの買ってみる絶対買うじゃないあの試着されてみるといいかなと思いますはいでは続きましてこちら MASU のディスコフーディですこれもねもうやっぱ
2023年といえば MASU の年でしたから自分にとってはだ、ね、あのベストバイの方でも紹介しておりますし個別のアイテムでも紹介しておりますしまあどちら見てもらっても楽しめるかなと思うんですけれども興味あったらぜひご覧いただければと思います最高のアイテムですねはい、はい、続きましてかけております分では最後ですねこれですロッキーマウンテンフェザーベッドのダウンベストですこれはもう本当に定番の名作かなと思うんですけれどもちょっとね今汚れてますねちょっと汚れてますけど定番のダウンベストの僕はカラーベージュで購入いたしましたなんかのね特集でやっぱ雑誌とかもすごい読んでたんでいくつか気になる特集というか記憶に残る特集ってあったんですけどパインボーイズかなんかのね特集でダウンベストをテイラードジャケットと合わせようみたいな提案をしている特集があってまあその特集じゃなかったかなダウンベストをねあの要はいろんな合わせ方しましょうみたいな特集が組まれていてその時にあのいろいろダウンベスト欲しいなって注目したんですけれどもでやっぱそのテイラードジャケットとか合わせるのであったりまあ他のアイテムと合わせる時意外と使い勝手がいいカラーがベージュだよみたいなねもう入れ知恵なんですけどやっぱその賢い意見はねあの実際取り入れるところも必要ではあってでそのベージュでいろいろと探しててこのまあ名門というか一番有名なねあのロッキーマウンテンフェザーベッドで見つけたのであの購入したっていうふうな感じです値段は多分ね4万かそれぐらいやったかなっていうふうなイメージでこれは本当にねあのカジュアルなアイテムなんですけどいろいろ合わせることもできて使い勝手めちゃくちゃいいのではい気に入っておりますはいそれでは続きまして一番上のこの段の上に乗っておりますスウェットであったりニットの方を紹介していこうと思うんですけれどもまず一番最初こちらです MSU のポップコーンスウェットシャツになりますはいこれは定番アイテムですねもう今ねこの手だけで元,す元とするとこの不安不安の感じでございましてこれあのー、ベストバイの方で紹介してるアイテムでちょっとねまだ先になるかもしれないんですけどおいおいもいつか紹介したいなと思ってるアイテムになりますこの MSU の定番のポップコーンスウェットシャツっていうアイテムめちゃくちゃ使い勝手よくてこれあるだけで本当にあのインナーの,あの合わせ方というかインナーの幅の広がり方えげつないんで、まあ、値段はねちょっと4万円弱ぐらいしてくるんですけども非常におすすめのアイテムになりますでは続きましてこちらこれは結構スペシャルなアイテムラフシモンズアーカイブレダックスのアントワープパーカーになりますこれは何やろラフシモンズのねコレクションの中でも結構一番に近いぐらい有名やったと言われるライオットライオットライオット暴動機ですね暴動機のアイテムになりましてもうとんでもなく大きいアイテムなんですよちょっとねせっかく着用していくすごいっしょわかります僕もね割とでかい方なんですけど180ぐらいの男が来てこんな感じですでかすぎんだろと手にプリンだろと何や手にプリンだろってまあでもでかすぎんだろって言いたくなるようなねほんまそれぐらい大きいアイテムですよもうこれでねこのサイズの中では一番ちこ S サイズとかなんで本当にあの元から基準がめちゃくちゃでかいアイテムでこれはねもうラクシモンズ今ブランドの展開終わっちゃってるとか止まっちゃってますけど一回来年のどっかのタイミングでラフシモンズ祭りみたいな感じでね1ヶ月ぐらい4本ぐらいとかラフシモンズのアイテムばっかり紹介する回取りたいなと思いますのでちょっとねそこで先の宗教史先の宗教記シャツとかと共に紹介していきたいなという今予定ではございますので、はい、また楽しみにしていただければと思いますはい、それではもうこれ着たまま行きましょう。こちらです。チャンピオンのリバースウィーブになります。これはね、もう言わずと知れた名作。まあめちゃくちゃそのかっこいいというか、まあ普通にかっこいいんですけど、うん、もうシンプルな
キングオブスウェットシャツでございますよ。これね、あの、年始のあたりで、ちょっとあの、名作を辿っていくみたいな感じで、はい。紹介ね、あの、個別の動画で紹介したいと思いますので、ぜひまた楽しみにしていただければと思います。続きまして、こちらです。クリスチャンダダのヘロインニットになります。僕が初めて購入したクリスチャンダダのアイテムになりまして、クレオパトラさんで購入しましたね。めちゃくちゃ高くて、多分まあ5万弱か4万ちょいぐらいかな、なんかそれぐらい値段はしたと思うんですけど、当時、あの、心が挟んでいたというか、かなり色々ね、あの、メンタル的にあの、来ていたタイミングに、ストレスを服で発散しようとね、そういう風な使い方もするわけですよ。はい。で、そこで購入したニットになりまして、まあ、こっからね、僕のその服を購入するタカが外れていったというか、分水嶺とも言われているアイテムになります。まあ、めちゃくちゃね、この今、ラフのビッグパーカー着てますけど、それと負けず劣らずよりはまあちょっとちっちゃいんですけども、まあ、ビッグシルエットの緩いアイテムというか、緩いシルエットのアイテムになりまして、で、このヘロインとね、刺繍化されて、かっこいいっすよね。はい。めちゃくちゃかっこいいアイテムになります。本当にクリスチャン・ダダがね、あの、一回ちょっと休止というか、終わっちゃって、ベーシックスに変わって、まあ、だいぶやっぱ雰囲気変わっちゃったんで、まあ、僕はやっぱこの時のクリスチャン・ダダはすごい好きやったかなと思いつつ、まあ、この辺もまあ、需要あればまた紹介していきたいなと思っております。はい。続きまして、こちら。ダイリフのキッズレイヤードエンブロイダリー T シャツです。これはね、はい、個別の動画でも紹介しておりますが、ダイリフの名作でございます。やっぱね、使い勝手いいですし、で、このやっぱね、キッズの時のやつ、これまあ初代モデルなんですかね、エンブロイダリーの中で言うと、多分初代だと思うんですけど、このモデルはやっぱ特に良かったかなっていう感じです。まあ普通に僕、これ着てたんですけども、会社に着て行ってたら、なんかその日の朝目覚ましテレビかなんかであの須田正樹さんが着られとったらしくて、なんかそんな同じの着てるってことはまた服に金使ってんね、みたいなね、ちょっと怖い話に入りそうで、うん、怖かったです。<笑>まあ全然関係ないですけども、はい。これまあ、かっこいいですね。はい。個別の動画も出しておりますので、ぜひよろしければご覧いただければと思います。続いて、まあ、こちら。まあ、これもうね、あの、さっきと同じです。はい。同じく、大陸のね、エンブロイダリー T シャツになります。はい。これは、ちょっと、何クールか後のタイミングのリリースのアイテムになりまして、ブートレグって書かれてた時のやつですね。はい。まあ、黒で。代わりにその先ほどのレイヤードみたいなのはないんですけれども結構ねこれアイテムはダメージ加工が施されていてみたいな感じになりますこの辺りがちょっと差かなっていうところでまあ同じく使いやすいアイテムでございますはいで続きましてこちらに行きましょうかこれもね個別の動画でも紹介しておりますがシュタインのリビルドスウェットになりますまあ、オーバーサイズとリビルドスウェットかな、正確に言うと。まあ、これもゆったりめのシルエットになっておりまして、んで、かなりダメージ加工が入っていて、何個かのね、2個ぐらいですかね。異なるその2つのスウェットからあの再構築されましたよ、みたいなデザインになっていて。で、あの、裾がね、ブリーチ加工で色飛ばされてて、みたいな。結構変わったディテールとかも凝りながらやっているアイテムになりまして、これ個別の動画でもね、その先も言いましたけど、紹介しておりますので、ぜひ興味あったという方、興味出たという方、そちらもご覧いただければと思います。それではちょっとこのね、ラックも最後のアイテムになります。こちら。ダブレットのカオスパッチスウェットシャツになります。もうね、実にダブレットらしいアイテムですよね。血が大量に貼られたデザインでございまして、これ一回そのニットで登場した時かっこいいなって思ってて、それと同じシーズンかなちょっと同じシーズンやったかちょっと忘れたんですけど、まあパーカーやスウェットにもこのね、大量のカオスパッチっていうディテールがついたアイテムが出てきたんですけれども、僕はスウェットで購入したっていう風な感じになります。はい。で、まあこれね、あの、いつもと同じですけれども、ベタベタあの上から重ねて貼ってるんじゃなくてこのでかいのが一つの
、えー、パッチになっているっていうようなところでごわつけもなく意外と軽快にあの柔らかく切ることができるというところでまあかっこいいですねでシルエットもなんかほんと変わったシルエットでめちゃくちゃ簡単てで身幅が広いみたいなそういうふうなダブレットらしいちょっとねカッティングの差も差別化も測ってるアイテムになりますこれめちゃくちゃかっこいいですはい派手なんでねまあ着るところは考えますけども結構好きなアイテムですはいということでこちらで第3部も終了になりましてこの全のハンガーラックの上にかかっておりましたアイテムと、まあ、その上にね、置いておりましたアイテムを全て紹介してきたんですけれども、ここからはですね、最後、この中にございます。ウォークインクローゼットの中にあるアイテムについて紹介していきたいと思います。ただですね、結構この中にもまだ力の強いまがまがしいアイテム大量に入っておりますので、ちょっとどういう風に紹介するか考えていきたいと思います。ジュセフ・ジューステー見ているねーキセメ見ているねーはいということでねやっぱりちょっとこのウォークインクローゼットの中身はちょっと雰囲気悪いということで、えー、あの紹介することができないというわけではないんですけれどもちょっとね実際結構狭くてあのカメラの入れ方とか難しいんで、一着一着ですね、先ほどのあの、パシフィックファニチャーの、えー、ラックの方に置いてって、ちょっとそれで都度紹介していきたいと思います。はい、それではここからは第4部ということで、先ほどのウォークインクローゼットの中に収納してある服をですね、紹介していこうと思うんですけれども、1部から3部の撮影が結構長引きまして、今日はですね、デイ2ということで、はい、服も着替えております。今着ているのはですね、MSU のポップコーンスウェットシャツと、で下も同じく MSU のネバーランドスウェットパンツになっております。ちょっとね、こちらで後半戦やっていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、早速ここにね、あの、カゴやら、ちょっともうこの机の上に直置きやらというような形で服を置いておりますので、早速紹介していければと思います。はい、それではまず1着目。えー、とアディダスとゴーシャラブチンスキーのコラボの、えー、ゲームシャツですね、はい、こんな感じになっておりまして正面にねあのゴーシャラブチンスキーなんであのキリル文字ですかねキリル文字かなんかで、えー、サッカーと書いているゲームシャツになりますこれ確かワールドカップ記念かなんかで出されたアイテムで僕は全然それまでそのゴーシャちゃんと把握してなかったんですけどこれもそれこそあのクレオパトラさんで見つけて見つけたというか、クレオパトラさんで取り扱ってたんですけど、全然僕はもうそのタイミングで買うことができなくって、これはあのですね、あのスタッフの淳二さんが着てるのを着られてるのを見て、めちゃくちゃかっこいいなって思った時にはもう売り切れっていうことで、で、またこれもさっきの CE と同じ理論ですね。あの、大手セレクトショップに入る時のタイムラグを、入荷タイムラグを活かして購入したって感じになっております。やっぱもうめちゃくちゃかっこよかったんで、僕もこれ2色買いして持っておりまして、この黒とね、ブラックとレッドですね。この2色で購入しておりまして、でどちらもそのアメリカンラグシーさんで買いましたね。入荷情報を調べて、今日とかどっかのその豪車を、えー、セレクトしているタイミングのアメリカンラグシーさんで購入いたしました。だいたい多分1万8000円ぐらいやったかなと思っております。はい。はい、それでは続きましてこちら。ヤエカスタディのボーダーティーですね。ヤエカスタディって確か、僕もちょっと記憶は曖昧なんですけど、ヤエカとシップスのコラボラインやったかなっていうふうな気がしていて、なんかまあボーダーティーね、便利やし、一着欲しいなって思ってたんですけど、まあ、ちょうどどっかの駅ビルやったかな、地元やったかちょっと忘れたんですけど、どこで買ったか忘れたんですけど、シップスで、あ、ええやんっていうふうな感じになって購入しました。多分1万いくらか2万いかないぐらいの金額やったかなと思うんですけれどもまあ割と便利でまあ身幅広く縦ちょっと短めでっていうふうなバランスのボーダー手になっておりますはいまあ今でも結構気に入って着用してるアイテムになりますはい続きましてこちらエッセイの、えー、ロンティーになりますエッセイね本当に結構いろいろとまあ、なんやろ、ずっと追ってるっていうわけじゃないんですけども、こういう風な形で、ちょいちょいその気の利いたアイテムっていうのをね、リリースしているので、ちょ
これとかは例えばなんですけどこれまああのねワッペンみたいなのが胸についてる刺繍されてるんですけどこれはビーストライダーっていう風なねワッペンになってるんですけれどもまあ実はこれはですねあのお酒の,あのバドワイザーバドワイザーのロゴであったりそのね自体っていうのをサンプリングしながら作っているデザインになりましてちょっとその辺の遊び心が割と好きなので気に入っておりますねまあこの黒のロンティーって結構便利なアイテムなので意外とまあ春であったりまあ秋冬あたりに結構重宝しているアイテムになりますはい値段は1万いくらかぐらいやったと思いますはい続きましてこちらウィンダンシーの T シャツになりますまあ、これはまあねもう部屋着に近いぐらいのレベルの普段着ですけどあのー、かなりビッグシルエットまあサイズでかいのを購入しましたねもうこれ XL かそれぐらいので購入していてちょっとこのネイビーの体大染めみたいな感じで真ん中にね C っていう風な形ではい刺繍がされているアイテムになっておりますなんか一時めちゃくちゃそのウィンダンシーが来たみたいなタイミングでまあせっかくやからちょっと買っとこうかって思って、これとすいません、今選択中であれなんですけど、もうちょっと色薄い青色のやつも購入したい、購入しました。だいたいまあ5000円か6000円ぐらいやったかなっていうふうに思っております。まあまあまあ、夏場はね、本当もう着る服難しいんで、そういう時はもうこれ割と着たりします。はい。で、続きましてこちら。ベンシャーワンのポロシャツになります。これは、うーん、まあ、なんで買ったんやろシリーズと思われるかもしれないですけどなんかね高校の時にあのファインボーイズを呼んでましてやっぱポロシャツ1枚ぐらい欲しいなって気がしていてなんかねお下がりかなんかであのラルフローレンのポロシャツはあったんですよラルフローレンのポロシャツはあったんですけどちょっとそれとはまた自分の意思で1枚欲しいなって思ってた時にあのさっし、えー、ファインボーイズ呼んでてでそこでこのベンシャーマンのこのシャツ登場してて、え、なんか普通にかっこいいなと思って購入しました。ちょっとね、このチェックの入り具合、ワンポイントの具合、塩梅っていうのが、今はね、だいぶその気分から遠ざかっているところもあるので、あんまり着なかったりするんですけど、まあ当時すごいかっこいいなと思ったアイテムということで、まあね、大事に今も使っております。着る機会はかなり減っておりますが、まあ、使っておりますはい値段は多分1万4 5千円ぐらいだったかなって気がしておりますで続きましてこちらえソロイストのタンクトップですああこれあんまでもあれですねちょっとインナーで紹介するのはなしにしようって言いながらちょっと入れちゃってましたけどまあこれと白でもう1枚持っておりますでも普通に定価で買うと1万何ぼかしてきてめちゃくちゃ高いねソロイストのタンクトップって。まあ、それだけそのシルエットであったりとかめちゃくちゃいいんですけど、これは白も黒も両方ともあのヤフオクで購入しましたね。4、5千円ぐらいですかね。3000円か4、5千円ぐらいで購入した気がしております。はい。これはね、やっぱ白黒1枚ずつ、1着ずつあるとめちゃくちゃ使い勝手良くて、はい。丈の長さが結構あったりするんで、のね、ちょっとタンクトップで1枚彩る的な時には非常に使えるアイテムでございます。はい。続きましてこちらです。CE の T シャツになります。CE もですね、本当に非常に一時勢いがあったというか、はい、自分も、なんかとりあえず CE 持ってるとかっこいいみたいなイメージあった時はあったんですけど、これは、なんでしょう、この真ん中のね、真ん中のこの、これがね、刺繍になっておりまして、あの、キャブエンプトってあの CE らしいというか、CE のそのモチーフみたいなのが、印刷されてるんですけどこの真ん中のスタバ感スタバ感わかりますかねなんかちょっとそれに惹かれてあとまあ C って結構ねあのプリントのイメージが強いと思うんですけどこれは刺繍っていうことでちょっとその素材感の変化も気に入っていてまあ今でもうんまあ黒で使いやすいんでまあちょこちょこ着てるっていう感じですかねはいまあね、どうしてもその T シャツで強いの持ってくるとそのスタイリングがそれに引っ張られちゃってなんか全体としてのものじゃなくなるんであんまり好きじゃないんですけど、まあ、これは便利なので今も着ておりますはい続きましてこちらですバイナルアーカイブの体大柄体大染めのロンティーですこれはそうですねこの
クレオパトラさんでバイナルアーカイブにハマってたじゃないですけどまあ一時結構決めてしっかりオーダーしようと思ってた時に購入した大台柄の T シャツになっておりますロンティでうんなんでしょうねなかなか派手ではあるんですけどもうんなんかそんなにやらしくないというかやっぱこのバランス感が絶妙やなと思いつつ、まあ、これもねそんなにたくさん着てるわけじゃないんですけどちょっと普通にデニムとかと合わせるだけでもアクセントになってくれるのであとまあそのインナーとして着る時にすごい便利かって言われるとそうでもなかったりするんですけど、まあ、割と一点突破系でそんなに暑すぎもせず寒すぎもせずぐらいの時に気楽に使えるロンティーみたいなイメージで扱っております値段は多分1万いくらか、まあ、2万は全然いってないと思うんですけれどもはい今も来ておりますはいそれでは別のカゴの服について紹介してまいりますそれではまずこちらから堺のフーディーになりますこちらはですねのセンターにバーイタリアロンドンっていう風なのがあのプリントされた、えー、フーディーというかパーカーになりましてこのプリントの感じがすごい不思議なんですよちょっと説明しにくいんですけど何でしょう発泡プリントっていうのかすごいね本当にネオンライトみたいな感じのプリントになっていて。まあ、ずっと気になっていたんで、まあ、まだねあのミッドウエストさんでの堺の取り扱いがあった頃にポイントとか使いながら購入したんですけど確かまあ定価は4万円前後ぐらいやったんちゃうかなって気がしております結構まあ高いんですけどねこの感じのプリントのでうん黒で使いやすくてないなっていうのとあとこのバーイタリアっていうのがですね確かそのデザイナーの阿部千歳さんがこのロンドンかどっかですごいお気に入りにしていたというか、はい、気に入っていたあの飲み屋というかレストランのなんバーかなバーやすいませんバーの名前やったみたいでそのねネオンのイメージをとってというかそのまんまであの使われている、はい、コラボではないですけどそういうアイテムみたいです結構ねインナーのところとかにもポンと1枚あるとアクセントとして効いてくれますし割と1枚で着てみてもかっこいいというところで何かの雑誌で確か久保塚さんが着られてましたねでそれで結構急に完売とかになったんじゃないでしょうかはいお気に入りのアイテムでございますで続きましてこちらこれはもうね結構毛玉とか出ちゃっててほぼ部屋着にはなるんですけどあの FCRB のはいこちらもフーディーになっておりますはいこれもあれですねナイキとコラボがしっかりされていた時の時代のアイテムになりましてまあなんか普通のフーディーというかはいセンターのジップアップパーカーにこのところどころねなんかソフらしいはい、水玉であったりあのストライクであったり星であったりっていう柄が、はい、入っているアイテムになりますはい、まあ、これに普通に全然使い勝手良くて、まあ、外着にもできるんですけれどもまあ外着でもっとなかなか強いのがいっぱいあるんでそれよりはまあなんかおしゃれな部屋着みたいな感じで最近は扱っちゃってることが多いですねはい値段は確か2万ちょいぐらい2万5000円ぐらいかなと思っておりますはい、はい、続きましてこちらですまだ黒のフーディーですね。はい。ブラックアイパッチの、えー、黒のアーカーになっております。まあ、結構仕事柄ですね。あの、黒の服装っていうのは好まれるタイミングが割と多かったりするとか、まあ便利な場面が多いので、なんか使い勝手いい、このプルオーバーのボンとざっくり着れる黒のフーディー欲しいなって思ってた時に、まあ、販売的に良かったのがこのブラックアイパッチで。まあ、その後ね、だからその堺とか買ってしまったから、今は本当に着る機会ほとんどなかったりして、むしろ家のね、その部屋着になっていることの方が多いんですけれども、はい。だいたい1万5、6千円ぐらいですかね。なんか池袋の、あの、パルコかどっかの中の店舗さんで購入したような気がしております。続きましてこちらです。堺の、えー、ゼブラ柄のニットになります。これはですね、いつのシーズンやったか、えー、いつのシーズンやろ、20とかですかね、20SS とかかな、ちょっとすいません、記憶が曖昧なんですけど、まあなんかコレクション見ていて、僕の中ではこのアイテムが一番
気に入ったというかなんか特徴的なアイテムやって、まあ、このね白黒のゼブラ柄みたいなあんまりこの柄もないですしそこにこの赤でね首元であったり胸のところ1本そしてあの片方の袖ですね、えー、赤でアクセントとして効いていて、まあ、この感じな,なんやろうそのちょっと中二病中二心をくすぐってくれるというかなかなかないなと思っていて割と即購入したアイテムになっておりますでまあ分かりにくいんですけどこのね柄で若干境って入ったりしておりますでまあ,あの意外ともう薄手のニットで、はい、コットンのメインのねニットになりますんで割と春夏とか着ていけるアイテムで意外とね、あの、やっぱ会社とかに着ていくにはちょっと派手ということでね、あの結構鬼絡みされちゃうので、まあ割とその自分でね、外どっか遊びに行く時とか着るような服ではあるんですけれども、はい、結構かっこくて気に入っております。値段は確か4万円前後ぐらいやったかなっていうふうな気がしております。はい。続きましてこちら。ウルのフーディーになっております。これは本当に、あれですね。何アイテムか登場しておりますウルのアイテムになりまして中でもあの実にウルらしいというか本当になんか無茶な変わったことせずシルエットだけで戦ってくる感じで,でまあこれに関して言うとちょっとそのシルエットもですけどやっぱこのねブルーの薄い色合いちょっと古着っぽいニュアンスもあってすごいいいんですよこれルックめちゃくちゃかっこよくて確かねこのブルーとイエローとあとパンツに白みたいなのを合わせてすごいね薄い色合いで結構その写真もあの飛ばした感じで作られててそのルック見てめっちゃ欲しいなと思ってたんですけどやっぱね完売するのめちゃくちゃ早くてこれはなんか自分で変えたサイズが3とかやったんですけどやっぱ2の方が欲しかったわっていうことでなんかヤフオクとかであの探しまくっても交換したというかはいそんな感じであのサイズ2に。買い直して、買い直したアイテムです。まあ多分定価はだから2万5千円ぐらいやったかなっていうふうな気がしております。まあ今でもね、全然あの、冬場とか、はい、秋口とか気に入ってるアイテムでございます。はい。では続きましてこちら。シュプリームのゲームシャツですね。はい。珍しいというか、自分が唯一持ってるシュプリームのアイテムかなと思いまして。なんかね、一時やっぱどうしてもそのシュプリームに憧れる時期ってあるじゃないですか。で、その時に立ち上げにまあ一生懸命並んで購入したんですけど、うん。なんでしょうね。やっぱ強いというか、うん。めちゃくちゃスポーツミックスになるので、意外とね、このシュプのこれとデニム一発とか、チノパン一発とか、めちゃくちゃかっこいいんですけど、うん。まあそのスタイリングを自分が今どう思う思かだけですね、まあ、今でも本当にずっとかっこいいとは思うんですけど、はい、シュプリームを背負えるのか否かみたいなとこだけですね争点は、はいまあ、かっこいいアイテムだと思います確か定価は1万5千円ぐらいあったかなっていうふうな感じでございますはい、はい、続きましてこちらですカラーのパッチワークショーズですこれもそうですねあのー伊勢丹でしたかね伊勢丹かどっかでセールかかってる時に購入いたしました夏場のショーツってほんまにあのまともに履けるもんないというかうんなんかねすごいアイテムに困るんですけれども、まあ、これぐらいちょっと派手というかあのショーツ自体にも力あったらまあまあええかなということで購入したアイテムになりますこれはあれですね大学1年か2年ぐらいの時に購入したような気がしております。で、あの、僕その大学2年の時にですね、あの、メンズノンノのモデル審査の、なんか二次審査みたいなんで東京に行ったことがあるんですけれども、まあ、夏、真夏のタイミングで暑くて着る服ない時だったんで、まあ、私服でお越しくださいっていう言われてる中で、まあ、これ履いてた記憶がありますね。だからそういう意味では、当時の僕にとっての夏場の一丁らやったんやなっていう思いとまあこれ履いてその審査行ってでまあそこでねあの
いろんな人いましたね成田凌さんとかいたし竹内涼真さんとかいて確かそのタイミングで成田凌さんがのモデルに、ね、なったと思うんですけれどもまあそういうふうなちょっと記念もありきで、まあ、今も、はい、気に入ってるアイテムでございますでまあその時にねあの一緒の時間帯やった人たちと今も、まあ一人ぐらいですけど、まあちょっとね、連絡取ったりとかもあったりしたので、まあそういう意味でもすごい記念のアイテムです。はい。値段は多分定価が3万5千円ぐらいで、僕は2万ちょっとぐらいで買った気がしております。では続きましてこちら行きましょう。堺のニットになります。これはですね、先ほどのニットとは全然違って、思いっきり厚手のウールという風な感じで、はい、秋冬向けのね、アイテムでございます。いつのシーズンのものやったか、ちょっとすいません、これも記憶曖昧でわかんないですけど、まあこのね、カーキの境らしい色合いに、この白でね、ちょいちょいアクセントとして入っていて、まあ何よりちょっとこの崩れかかってるようなデザイン。はい。剥がれかかってるようなデザインっていうのが、はい。魅力的なアイテムでございまして。結構ね、まあ、あの、暑いので、うん、着るタイミングっていうのが難しくて、インナーとしてね、あの、着るには暑かったりもするんで、そこだけ難しいんですけれども、一点突破できるアイテムかなと思っていて。まあ、で、普通に定価で買うのは、で、普通に定価で買うとですね、まあ8万円ぐらいだったらめちゃくちゃ高かったんで無理やったんですけど、まあヤフオクかなんかで5万円ぐらいとかでね、状態良さそうなんか出てたので、それで購入したような気がしております。はい。手に取ります。で、続きましてこちらです。そうね、もうちょっとね、もうちっちゃなってもらってるんですけど、あの、ちっちゃなってる人ちょっとあの、汚くなっちゃってるんですけど、あの、ラウンジリザードのシャツでございます。これね、僕、大学生の頃に、やっぱ自分がやっぱ細い、今も細いんですけど、細かったんで、このね、ラウンジリザードやっぱ一番好きだったんですよね。ブランドの中で。今ちょっともうなくなっちゃって、ファクトタムはあって、スリーブラインドマイスはちょっとあるかわかんないですね。で、多分ファクトタムと、ラウンジリザードその名前変えて今やってるはずあるんですけど、まあその当時ですね、やっぱこのラウンジリザードがめちゃくちゃ、かっこよくて好きで。で、このシャツっていうのは、それこそメンノンやったか、また、バインボーイズやったかで紹介されてて、うわ、めっちゃ欲しいわっていうことで、ちょっと通販で、はい、購入いたしました。ずっと気に入ってますね。ずっと気に入って、ちょっと今ね、本当にもう、縮んでしまって、あの、もともと細身やから、今、肩とかきついんですよ。肩とかきついんですけど、なかなかやっぱその、昔ずっと好きやったアイテムやったんで、あの、捨てられずに。まあ、捨てる必要もないと思うんですけど、ずっと記念に残してるアイテムになります。はい。過去型ですね。当時だから1万5千円か、まあ、2万円以下ぐらいで購入したような気がしております。はい。で、続きましてこちら。カッパコントロールのスウェットのプルオーバーになっております。はい。なんかカッパコントロールっていうのがあって、まあカッパはね、わかると思うんですけど、そのカッパは、あの、何かしら、どなたかを、はい、デザイナーとして匿名やったかなちょっとそれも覚えてないですけど、はい、デザイナーに招いて、あの、ちょっとね、そのカッパのマークであったりを使いつつ、なんかその気の利いたアイテムをデザインしてほしいみたいなラインで確か昔やってたんですけども、それでリリースされてたアイテムで、これはもうシンプルにあのロゴが逆さまになってるっていう感じで、なんでそれだけなんですけど、なんかね、その、ちょっとこういう絶妙な白子さに憧れる時っていうのがやっぱ自分の中であって、はい。それで購入しちゃいましたね。はい。だから、あんまし生きてないっすね。はい。<笑>その、もうスウェット周りとかも全然強いアイテムがいっぱいあるんで、そこにこの白子さだけではなかなか、はい。買ってこれないところもあるんですけれども。まあでもちょっとやっぱ面白いかなって思って今でも残してるアイテムです。値段は多分1万、まあ5000円以下ぐらいやったかなっていう気がしております。それぐらいで購入しました。はい。で、続きましてこちらです。これ、竜のポンチョになります。竜ですね。あんまりちょっとね、知らない方も多いかもしれないんですけど、大阪のブランドで、あの、小鉢ストアっていうその専門店みたいなところもあったりするんですけど、時あの、ランツキさんで取り扱われていて、で、そこでね、やっぱすごいスタイリング、この合わせをめちゃくちゃうまい方がいらっしゃったんですよ、店員さんで。で、ちょっとその
スタッフさんに憧れてじゃあ自分もこのポンチョ買いたいですっていうふうに購入して値段で言うと1万5千いかんぐらいやったんちゃうかなって思いつつなんかねこのさらっと切れる生地感でで丈がねこのポンチョなんでこのゴムでね、はい、調整することができてショーツを合わせながらはい結構面白く夏場とかスタイリングできたりするアイテムなのでまああんまねちょっと着てなかったりはするんですけれども全然今でも着ていけるかなっていうのといいアイテムだとは思いますねはいで続きましてこちらバイナルアーカイブのニットポロシャツになりますはいこれは言わずもがなというかめちゃくちゃほんまシンプルにかっこいいと思いますよはいなかなかこの感じのニットポロ作ってくれるとこないんちゃうかなと思っていて、まあたくさんね、ニットポロとかはあるかもしんないんですけど、この独特のブラウンと、この色の合わせ方、ターコイズがね、間に効いていて、はい。いいですよね。これは、まあそれこそね、いろんな入荷情報とか見てて買いたいなと思ってたんですけど、その迷ってる間にね、もういろんなところでほぼほぼ完売になっておりまして、じゃあ無理かなと思ってたところに、あのまたさっきのね、あれですよ、入荷ラグね、入荷ラグを活かしたわけじゃないんですけど、ビューティーユースにこれ入荷ラグの兼ね合いである在庫残ってて、普通に全国完売のはずやのに、ビューティーユースの震災橋に在庫1個残ってて、ああ、これはちょっとしゃあないですねっていうことで。ちょっとその、すごい仲のいいね、あの、店員さんと一緒にあの服買いに行ってた時だったんですけど、その時に出会ってしまって、じゃあすいません、これ自分行きますっていうことで購入したいですね。はい。ちょっと引っ掛けるのとかがね、若干心配だったりしますけど、割とその秋口の、自分にとっては一点突破というか、はい、こういうね、結構その強めのアイテムが多かったりするので、こういう優しい、もうほんとわかりやすい、なんか知的なおしゃれみたいなのをね、やりたい日はこれを結構使うこと多いです。値段は確か3万5千円前後ぐらいだったような気がしております。はい、それでは続きまして、ジュエリー以外の小物類をね、紹介していければと思います。でまずこちらですね。はい。こちら。ジュリアン・デイビッドのキャップになります。これはですね、ほんであの先ほど、ワイナルアーカイブのニットを買いに行った時に、あの一緒に買いに行ってたあの仲のいい店員さんにあのもらったアイテムですね。はい。あの仕事の得意先で、本当あの、その店員さんがベッドフォードの指輪をつけられていて、まあ、ベッドフォードの指輪ですね、みたいな話を自分がしたところからの仲良くなりまして、やっぱ服好きで、あの得意先の方とね、つながれて、うん。で、そのからも、でもまあちょいちょい、たまーに連絡を取るぐらいの中なんですけど、移動のタイミングでせっかくなんでっていうことでなんかいただいたアイテムで、ちょっとね、本当に可愛らしくて、あんまその使ってはいないんですけど、やっぱデザイン的にアイテム的にも好きなやつだったんで、ね、その人との,あの記念としても、はい、今も大事に残してるアイテムでございます。はい。で、続きましてこちら。幼児山本のキャップです。これはね、あんまり、いらないっすね、買ったんですけど。はい。ちょっとね、やっぱキャップとかって、その、どうしてもオンラインで買うことも多くて、これもオンラインで買ったんですけど、思ってたよか、唾が長かったのと、この後ろのね、幼児山本の刺繍がいらないっすね。はい。<笑>いらんもん紹介するなんて感じなんですけど、まあなんかとりあえず記念で置いてます。はい。欲しい人がいたらね、あの、友達とかあげるかもしれないぐらいのアイテムです。はい。続きまして、こちら。WJK のキャップになりますこれはですねその先ほどの幼児山本とは打って変わってというとまあちょっとかわいそうですけどもバランスがすごい気に入っててあの学生時代からずっと愛用してる、ね、アイテムになります、まあ、WJK ってちょっとあんまり僕のそのスタイリングとニュアンスは全然ちゃうんですけどまあそのアルファベットをね混ぜ込んだちょっとニューヨークヤンキースのパロディっぽいこのロゴも非常に気に入ってますしこのサイズ感、小ぶりなサイズ感、このね、ツバも短いですし、これも気に入ってて
。で、後ろもですね、あの、スナップとかそういうの一切なく、さっきのジュリアン・デイビッドと同じような形でも一面全部縫われてるみたいなところも気に入っていて、結構ね、やっぱそのベースボールキャップをコートとかに合わせるみたいなスタイリングをポパイとかでも提案されたことが多かったと思うんですけど、ちょっとそういうのに一個ね、持っときたいなって思ってた時に、ドンピシャなのが、これゾゾタウンかなんかでセールで購入した気がしますね。今、5000円ぐらいとかで買えたんちゃうかなって思っております。まあ今でも全然気に入ってるアイテムです。はい。で、続きましてこちら。マーク・マクネイリーの、えー、これはジェットキャップになりますね。はい。これは、一時その、なんでしょう、シュプリームのね、ジェットキャップ。ここにシュプリームって書いてるのは有名やと思うんですけど、まあだからそれのパロディ的な形で、シュプリームの真逆、最低ということでね、インフェリアっていう風なロゴで書かれているキャップになりまして、まあなんかこれは、記念に勝ったみたいな感じですね。またそのジェットキャップなんでイメージがちょっと違うのでさっきの WJK とかじゃなくってなんかよりストリート向けに外したくってなおかつシュプリームじゃなくってはいちょっと違うので僕は言ってますよみたいなちょっとそれうっとうしい主張がしたい時にこれを使ってたりしました最近はちょっとあんまねあの被ってないんですけどまあウールの質感といい結構まあいいアイテムではあるかなと思っております値段は確か2000円前後ぐらいやったかなというような気がしております。はい。で、続きましてこちら。これはね、ちょっともうブランドよくわかんないんですけど、はい。キャップになります。この真ん中にね、のせられてる刺繍っていうのが、あの、なんでしょう、緊急事態宣言が出てた時のロゴですね。はい。この時のロゴが使われていて、なんやこれはっていう、めちゃくちゃ気になって。で、ここに本当はね、なんかもうちょっといろいろと縫い付けられてたんですけど、まあ、ちょっとそれはあの僕は気に食わなかったんで全部外しまして、この緊急事態宣言の時のロゴマークだけのシンプルな黒キャップにして使っている感じになります。はい。まあもう最近やっぱそのキャップ自体被ることが減ってるんで、あんま使わないんですけど、なんか面白いかなと思って、はい、ちょっと思っております。値段は5000円前後ぐらいやったかなっていう気がしております。はい。で続きましてこちら。キャップじゃなくてこれはキャスケットですね。はい。頭のキャスケットになります。なんかね、あのー、やっぱこういう被り物をいろいろ増やしたい時期っていうのが大学、学生の頃ありまして、でその中でこの頭のこのキャスケット可愛いなっていうことでね、まあ普通に前向きにね、こういう風に被ってもいいですし、僕は割とやってたのはこの後ろ向きでちょっとこれを引っ張って、これでまあちょっとあの被って、独特なね、ストリート感足せるというか、まあ、ちょっと可愛い雰囲気を足せるということで、今はもうね、ちょっと、いや、まあんまやってないですけども、そういう風な時に使っておりました。まあ今もでもね、アイテムとして使いますし、非常に気に入っていたアイテムです。値段は5、6千円ぐらいやったかなっていう風な気がしております。で、続きましてこちら。ウルのハットになります。まあ、ちょいちょいね、やっぱウル登場してますけども、ハットも作られておりまして、このブリムというかね、ツバがかなり長いハットになっております。まあ、なんで値段的には2万円ぐらいやったかなって思ってて、まあね、今ちょっと最近はもうここまで合わせてキメキメっていう風なスタイリングをしないんですけれども、もちろんその計算的なところで言うと、すごい、ドルスミを足してくれるというか、はい、使い勝手のいいアイテムかなとは思っていて、なんでしょうね、ミュージシャン感が出るアイテムかなと思っております。はい。なのでまあ、気分が乗ればね、全然これからも使っていくかもしれないと思っております。はい。で、続きまして、ハット類で言うと最後ですね、こちらです。ニードルスのハットになります。これは、あの、先ほどというか、あの、第2部か1部ぐらいですかね、の時に登場したウルナのカットオフビッグシャツに、ちょうどあの、合わせていたようなアイテムになりまして、でこれね、定価やと結構2万円弱ぐらいしてきたのかなと思うんですけれども、あの、ヤフオクで、このレザーのリボンのところに汚れがあるからっていうことで、めちゃくちゃ安く売ってて、3000円か、わかんない。5000円ぐらいとかでね、買えたような気がするんですけど、そのレザーの汚れのところも、全然ね、ちゃんと洗剤で拭いたらすぐ落ちたし、結構お得に買えたアイテムかなって思っております。かなりこの、なんでしょう、色合いも相まって、先ほどのね、先ほどのあのウルと同じぐらいツアーは広いんですけど、色合いも相まって
、なかなかあの癖のあるというか、ニードルズらしいアイテムになってるかなと思います。あんまね、これも使うことないですけど、まあ持ってても、はい、悪くないかなと思っております。はい、それでは、ちょっと巻物類をね、紹介していこうかなと。冬場の小物を紹介しようかなと思うんですけど、あ、巻物の前にまずこれですね。はい。一つ、もうずっと自分がもう10年ぐらい使っております。手袋になります。これ一応、ブランド的には黒絵のものになるんですけど、別になんかこだわりがあったかっていうと全くそういうことはなくて、メンズ館のね、あの、冬物のセールみたいなところで、はい、手袋を探してて、レザーのがあって、まあ黒いの、これ多分もともと1万いくらかぐらいのものやと思うんですけど、まあ5000円ぐらいとかで購入したアイテムになってまして、やっぱレザーって結構いいっすね。ずっと使えますもんね、本当に。本当ずっと使ってます、これも。うん。で、まあ、汚いかわかんないですけど、そのね、それ都度その手綺麗に、しながらの使えば別にそんな大したことないですし防寒性という意味ではかなり今でも高いですし、うん、特に変える理由もなく今も気に入って使っているアイテムでございますはい続きましてこちらゴーシャラブチンスキーのマフラーになりますはいこれはですねあのー、いろいろねマフラー紹介している動画で僕はあのロエベのマフラーね次紹介するんですけどロエベのマフラーもやってるんですあの使っていてまあそっち愛用してるんですけどそれ愛用する前までは割とこれメインではい冬場はねあの首周りあの埋めてたっていう風な感じでございましてこれはなんかね本当あのメタルっぽいロゴで書かれたゴーチャラブチンスキーっていうのとこれも本当何でもない何でしょうフランネルのねあのチェックの柄が入った、はい、アイテムになりましてまあ特にその癖もなくというかまあ癖という意味で言うとまあちょっとストリート感足しながらはい防寒できるかなっていうところで、まあ、特に何もなくはい愛用しておりました値段的には1万5千円ぐらいやったかなと思っておりますはいで続きましてこちらですロエベのモヘアマフラーになりますこれはやっぱ本当にいいですねはいやっぱ巻物って本当にねちょっと手出しにくいというか、なんでそんな金かけなあかんのって思いがちなアイテムでもあるかもしれないんですけれども、まあそういう概念を吹っ飛ばしてくれるというか、はい。巻物にお金かけるのって悪くないんやなって気づかせてくれたアイテムで、まあとは言いながらも、やっぱ定価度結構高いんで、僕はね、あの倍まで3万円ぐらいで購入いたしました。これについてはまあ個別の動画でも紹介しておりますので、よろしければそちらご覧いただければと思います。はい。こんなところで第4部終了いたしまして、続きましてはですね、第5部という形で、このウォークインクローゼットの中に入っております、残りのアウター類を一着一着紹介していければと思いますので、よろしければ最後までご覧いただければと思います。はい。それではここからは第5部ということで、ウォークインクローゼットの中に入っておりますアウターをですね、一着一着紹介していければと思います。はい。一着目こちらになります。ラッドミュージシャンのモッツコートになります。これはほんま大学1回生か、1回生ぐらいですかね、の時に購入して、確かもう記憶では、ルクアの中に入っているルイスかどっかやったような気がしております。定価はね、確か9万円ぐらいだったんですけど、なんか運よくセールかかったタイミングで、6万円ぐらいで購入できた記憶がございます。でもそっから本当に、何年ですか ?10 年ぐらいずっと愛用してるアイテムになりまして、もうね、日焼けとかしてきて、結構汚れ方とか変色とかはエグいんですけど、毎年それなりにクリーニング出しながら使ってるアイテムでございまして、使いやすいんですよね。あの、機能性がすごい高くて、まあ、モッツコート、ね、結構その土臭いデザインのモッツコートももちろんかっこいいんですけど、これは割とラットミュージシャンということで、モードな感じの雰囲気。やっておりましてね、色味であったり質感であったりもかなりマットな感じで作られておりましてそしてこのインナーにですねあのシンサレートの中綿というかが入っておりましてこのおかげでめちゃくちゃあったかいんですよ、はい、だから本当に冬場は重宝しておりますずっと愛用しておりましてそれで今後もね、まあ、多少日焼けや変色があっても、まあ、普通シンプルにかっこいいんで着続けるんちゃうかなと思っておりますアイテムでございますはいはい、続きましてはこちらです。ベッドフォードのノーカラー MA1 になります。これは本当に大学ぐらい、大学1、2回ぐらいですかね
、何回ぐらいかわかんない。ちょっと大学の時に購入いたしまして、ベッドフォードの定番のアイテムなんですけど、めちゃくちゃ細くて、まあ、そう、もうこれ中にね、あのインナー入れたりして多分ニットとか入れてきた時にもうこの袖のところ破れちゃって壊れてるんですけどまあそれなりにかっこよくて多分ね僕にしてはサイズちっこかったようなものロワンとかで購入したんで多分サイズ合ってないのにかっこいいって言ってワクワク買っ、ね、楽しんできていてほんで、はい、あのニット中に入れて腕曲げた時にこの袖壊れてるっていう、はい、まあでも壊れてるんですけどもこれもねもはやグランジな感じでなんか普通に白 T1 枚とかでまだ着ていくことは全然できると思うのではい記念に残してるアイテムになりますこれは4万円ぐらいやったかなっていうふうな気がしておりますはいはい続きましてこちら榊のスタジャンでございますこれ今でも探されてる人いはるんちゃうかっていうぐらいやっぱ名作というかかっこいいアイテムですよねはいザ・サカキのね、スタジアムでございます。今はちょっともう活動休止されているんかなあんまりそのリリースされているというか動き見たことないですけど、これは当時ですね、なんかの雑誌でまた小塚洋介さんが切られて、もう爆発的に人気になっちゃって。で、もう僕もそれで人気になってもうって最初のシーズン買えなくって、次のシーズンかどっかで購入させていただきました。もうねあの結構急ぎだったんで通販で購入した気がしておりますかっこいいですよねやっぱりね値段は5万円ぐらいやった気がいたしますはいうん全然今も今着ててもかっこいいしこの合わせもいいっすねはいめちゃくちゃかっこいいと思いますはいこれからも着続けますはい続きましてこちらバルマンのジャケットでございますもうねいただき物で自分でバルマンなんて買うことないんで完全に頂き物のジャケットではあるんですけれどもはい自分が持ってるどの服よりも高いっていう<笑>なのでちょっとねあのせっかくなんで紹介させていただければというところで、はい、すごいお世話になってる仕事でお世話になってる方がいらっしゃるんですけどその方がねあの引っ越ししたからぜひまたよかったら遊びに来ていうことでお邪魔した時にまあ何もね手土産ないのも悪いんでちょっとコースター一つ、ほんまにね、しょうもないコースターなんですけど、これぜひ使ってくださいっていうふうな形で持っていったら、ああ、そうそう、そういえばっていうことで、これ、あの、買ったんだけど、サイズ合わなくて、着れない着れるみたいな感じで言われて、で、着させてもらったら、結構ね、やっぱタイトではあるんですけど、しっかりジャスト、うん、ジャストなのかなっていうところで、はい。あ、ぴったりやん。じゃあ、あげるよっていうことで、マジでみたいな。もうこんなんもらっていいんすかみたいな。信じられない。もう、わらしべ長者の獣みたいなね、イベントが僕もありまして、それでいただきました。多分、25、6万か、もうちょい30万弱ぐらいしてくるんちゃうかなって思うんですけれども、なんかね、その本当引っ越し祝いの、はい、コースター、1000円も1000ぐらいのコースター1個から、こんなパルマンのジャケットに変わってしまいましたということで、もうありがたいですね。めちゃくちゃかっこいいアイテムです。はい。はい、続きましてこちら。トーガビリリースのジップアップカーディガンになります。これは、かっこいいですよね。はい。これはね、もうほんといつもお世話になっているミッドウェストさんで購入いたしまして、実に唐辛らしいアイテムですよね。はい。ちょっと最初の方で紹介したかな。はい、あの、フェイク、フェイクレザーというか、あのフェイクファーのね、コーチジャケットと同じシーズンで出まして、で、先にこっちを買ったんですよね。値段は、うん、5万か4万ぐらいあったような気がするんですけど、これめっちゃいい。ね、普通にインナーとしても使いやすそうやし、単体でも買えるアイテムやなと思って、これまず一発買ったんですけど、まあさっきのね、フェイクファーの方もかっこいいなってことで、結局、両方買ってって感じになりました。これ本当いいっすよね。気に入ってますし、割とその褒められ服というか、はい。あの非常にね、評判もいいアイテムでございます。はい。はい、続きましてこちらです。竜のボンディングコートですね。はい。まあ、普通にすごいね、かっこいいグレーのコートに、袖のところがこの、異素材ミックスでボンディング加工されていると。いうかあボンディング加工自体は先生も全体にされていてあの袖のところがこういう風な感じでダウンの基礎材ミックスのアイテムになっております
、かっこいいですよね、やっぱね。うん、この竹感といい。うん、今のこの合わせも。はい、なかなか気に入りますね。まあちょっとね、古めすぎるかもしれないですけど。これは、えー、大学2年か3年ぐらいの時ですかね。これもあの、ランチキさんで購入いたしました。確かね、定価は6万何歩ぐらいなんですけど、うまいことセールかかってて、僕は4万前後ぐらいで購入した気がしております。うん、今見てもやっぱり、かっこよくなってますね。はい。いいっすね。このミックス具合が非常にいいですね。はい。続きまして、こちら。アンユーズドの、えー、プルオーバージャケットというか、プルオーバーアウターになります。これはですね、あの、神戸のファブフォーさん。まあ、三宮の辺ですね。三宮のファブフォーっていうお店があるんですけど、そこで購入いたしました。定価、うん。定価でか、まあ、普通に定価で買ったんですけど、うん、3、4万ぐらいやった気がしますね。見てみるとはいこんな感じになりましてちょっとね<笑>今すいません中のやつが割と襟元まで見えてくるからちょっと雰囲気不思議な感じになっちゃってるんですけどうんこういうアイテムですまあ全部が全部に合う、ね、わけじゃないですからねこの下のベースもまあでもねこの何でしょうあんま着ることは少ないんですけど面白いアイテムですよね。なかなかこういうアイテム、うん、ないんで、やっぱ一着持っとくことが大事かなというか、はい。気に入って、持ってます。はい。あんま気に入けど気に入ってます。はい。うん。いいですけどね、やっぱね、これね。で、まあなんかバランス取りたいんやったら、それこそキャップとかでね、キャップとか靴でどう落とし込むか決めれるような気もしますし、うん。フルオーバーのアウター、渋いなと思います。はい。値段はそうね、3、4万ぐらいという気がします。はい、続きまして、こちら。ラフシモンズの持つコードです。これもですね、あの、普通に個別のアイテムとして紹介しているものになりまして、よろしければご覧いただければと思いつつ、ラフシモンズといえば、持つコードっていうね、感じかと思いますけど、もう最近ね、本当にブランド休止しちゃったんで、割とギリギリ駆け込みで購入できたかなと、今考えると、そういうアイテムでもございまして。ああ、かっこいいですね。やっぱりかっこいい。これ本当にね、あの、権力の美学でしたかね。はい、あの、昔のね、アーカイブですごい有名なモデルがあるんですけれども、まあ、そのモデルと比べても、負けず劣らずのかっこいいアイテムちゃうかなと思ってて、うん、今このスタイリングもいいですね。はい。結構調子いいんですけど、うん、かっこいいっすわ、やっぱ。これはね、もう本当にあの、お世話になってるミッドウエストさんで予約させていただいて購入いたしました。うん、値段、まあ、23、3、4万か、それぐらいだったようなね、気がしております。まあでも最後本当駆け込みで、ラフのね、持つこと変えて良かったなって感じでございまして、うん、パッチワークの感じといい、このね、コットンのざっくり切る感じといい、やっぱかっこいいですね。はい。最後です。はい、続きましてこちら、同じくラフシモンズです。ラフシモンズのクチュールボンバーです。これはね、また、かっこいいアイテムっすよ。シルエットでかい。すごいデカめのね、シルエット、ビッグサイズのシルエットで、ビッグシルエットで、うん。なんといってもこの素材ですよね。ビスコース素材で。こんな素材をね、ボンバージャケットにすんのみたいな素材と、そしてこの、なんでしょう、マダムな感じの柄。うん、これが落とし込まれているアイテムでございまして、多分、どっかのタイミングでまたね、ラフシモンズ祭りみたいな感じで紹介しようと思っているので、ちょっとね、そっちで個別動画出したいなと思っているので、よければお楽しみにしていただければと思っております。で、これ自体はですね、値段24万前後ぐらいだったような気がしますね。ちょっとあの気づいた頃にはそのミッドウェストさんとかの速乾で売り切れてたんですけど、原宿の辺のちょっと名前忘れましたね。うん、そこに、原宿の、ちょっとあの別のセレクトさんで1点だけ、サイズ残ってて、あ来た瞬間、あ、これはダメだ、ということでね。はい。ちょっとまあ一応その、ギリだけ切ってから、はい
、仁義、仁義ね、仁義だけ切ってからの購入いたしましたけども、はい。かっこいいです。はい。はい、で、続きまして、こっちはもう完全に古着のコートです。確か、すちゃんとね、覚えてないですけど、フェザーズゴッファかな、そこで購入した気がしております。あの、高架下のね、あの梅田の高架下の古着屋さんで購入して、ちょ、ゴッファやったらちょっとちゃんと覚えてないですけど、はい。まあ、本当にノーブランドで何でもないですけど、うん。やっぱ今着てもシルエットも、割と自分好みで素敵やなと思います。まあね、ちょっとアウターというところで言うと、まあ他にも気に入っているものがかなり多いので、なかなかね、出番は少なかったりもするんですけれども、これ結構学生の頃、うん、シンプルで使いやすいので、よく着ておりました。はい、古着のコートです。続きまして、こっちも古着になります。はい、古着のコートになります。これはですね、学生の時、多分タウ、タウっていうね、これもあの中崎町に古着屋さんがあって、結構セレクトが素敵なお店があるんですけれども、はい、そこで購入いたしました。あんまね、古着そんな好きじゃないんですけど、やっぱこういう不思議な一点物があるっていうのはいいですよね。はい。うん。かっこいいなと思いますね、やっぱり。あんま、あんま着ないですけども、もうあんまり着ないですけど、やっぱかっこいいなと思います。で、これやっぱ、古着屋値段安くて、これで1万5千円ぐらいだった気がするんですよね。値打ちですよね、それ考えると。はい。全然、今も着れるし。うん。この合わせ方も結構好きですね。はい。着てみてます。はい、続きまして、こちらです。カラーのダンボールニットの M65 ですね。はい。これはやっぱね、カラーらしい。素材の魔術師の力爆発ですよ。なかなかこの M65 のアイテムをね、M65 ってまあゴリゴリにそのミリタリーなアイテムを、このオーバーシルエットで、そしてこのダンボールニットで、そしてこの色合いでってなかなかできない。めちゃくちゃかっこいいっすね。うん。今見てもかっこいいわこれは本当にかなりね定番で着てます服ぶっちゃうわあの冬場めちゃくちゃ気に入ってきておりますはいで購入したのはえー、っと渋谷パルコのカラーですね渋谷パルコのカラーで購入しましたあのほんまはねやっぱあのカラーの取り扱いミッドベストさんであるんでミッドベストさんで購入したかったんですけどやっぱねもうこれ結構入荷して即なくなっちゃってたみたいででギリギリそのえー、渋谷パルコの方だったら、このサイズ3なんですけど、それが1点だけ残ってたっていうことで、またね、これも人気だけ切ってから購入いたしました。はい。値段はね、10万ちょいぐらい、10万前後ぐらいだったと思います。はい。かっこいいですね。はい。切りますはい。続きましてこちら。ワイルドシングスのモンスターパーカーになります。これは、あの、シンプルなんですけど、もうね、冬がおそらく一番着てるアイテムですね。あんまりその派手すぎないんで、全然これで仕事も行けるし、現場も行けるし、はい。ほんでもう何せあったかい。ありえんぐらいあったかくて、んで、発生性もそれなりにあって、あと収納能力も高いんですよね。まあ、これ本当におすすめのアイテムで、まあ、ワイルドシングスって本当にいろいろ名作作ってるというか、かなりあの歴史の深いブランドであったりするので、これはね、またあのまとめて個別であの動画出ししようと思いますので、よろしければお楽しみにしていただければと思います。値段はですね、あの定価4万か5万ぐらいのところを、これ本当運よくまたラッキーでセールで買えて、3万1000円ぐらいで買えた気がします。はい。すごいおすすめのアイテムです。はい、続きましてこちら。ザ・ノースフェイスのバルトロライトジャケットの白です。これ、やっぱもうね、白黒のモデルがめちゃくちゃかっこよくて、ヤフオクでね、あのー、何年前やろ、5、6年前ぐらいですかね、あのー、落として購入したんですけど、やっぱね、ちょっと汚れちゃうっすね、白黒のモデルは。なんか汚れと変色がそれだけあって、ちょっときつくて、どうしてもこの色でね、あの着たかったんで、あのいろいろクリーニング屋とかも相談して、これその最新のあの花子屋さんでところであのクリーニング出してめちゃくちゃ綺麗にはしてもらったんですけどやっぱそれでもちょっとすいませんこの変色のあたりはどうにもならないですっていうところで
、まあね、この辺がなかなか限界かなと思いつつも、今ちょっと暑いんで、もうこれ以上着れないですけど、はい。めちゃくちゃやっぱかっこいいアイテムだと思いますね、バルトロ。のいろんな合わせ方できますからね。うん。だからちょっとね、これも、また個別でどっか紹介できるかな絶妙なところですね。もうこれちょっと状態が悪くなっちゃってるんで、うん、ちょっと紹介できるかわかんないですけど、まあとにかくいいアイテムであることは間違いないので、僕が買った時は値段まあ6万前後ぐらいあったかなって気がしてまして、うん、今ちょっと定価がどうなってるかわかんなくて、確実に白っていうカラーがないのはちょっと確かだと思うんですけれども、はい。まあ他にもね、いろいろ定番でかっこいい。からも出てると思いますので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。はい、続きましてこちら。ダブレットのリサイクルファーオーバーサイズとシャツですね。はい。オーバーサイズとシャツということで。これあのね、フェイクファーのジャケットとはまた違って、オーバーサイズのシャツなんですけど。はい。いいですね、やっぱり。<笑>ね。ねドフラミンゴガンすかわかんないですけど。はい。いいですね。面白いと思います。やっぱ好きですね。で、これね、あの、缶バッジをあの別に買ってつけております。このシーズンにね、合わせて登場したやつをつけております。本当に、このね、ボタンがペットボトルだったり、もう本当やっぱダブレットらしい遊び心が詰まっていて、最高のアイテムですね。かなりやっぱ、あの、キャラ強いんで、うん、こういうスタイリングとか好きですけどね。まあ、自分一人でどっか行く分にはいいんじゃないでしょうかっていう感じで、はい、気に入ってます。これは購入ミッドウェストさんで予約してましたね。予約して多分9万いくらかぐらいで購入したような気がしております。はい。かなり気に入っております。はい、続きましてもう残すところあとわずかとなりました。こちらです。堺のドッキングトレンチコートになります。かっこいいですよね。これは。もうね、もちろんという、いうわけじゃないですけあの個別のね動画でも紹介しておりますのでぜひそちらをご覧いただけるといいかなと思いつつかっこいいかっこいいああこっちじゃないなこっちの方がいいと思ってですねああかっこいいっすねやっぱもう福寺からがえぐいなはい堺らしくドッキングが対応されたトレンチコートになりましてこのね、メルトンの素材とコットンのギャバジンの素材が混ざっていてでそのそれぞれのねパーツで表情が違って、はい、このボタンも確かヴィンテージ感のねあるクラシックな怒りボタンであったりもう普通にその原稿っぽいね黒のボタンであったり、まあ、いろんなところが混ざり合っていてで、まあ、このテーマがねなんか4次元やったのかなこのシーズンのテーマが。だからちょっとあのアインシュタインのアイテムとかも登場してたんですけどこれがその四次元のシルエットを生み出すみたいなねちょっとだからそういうふうないろんなテーマがありながら作られていたアイテムでめちゃくちゃかっこいいですでこれもう立ち上げのタイミングでね即完売しても無理や諦めたと思ってたんですけどなんかねちょっと厄介なことでなんかどっかのタイミングでリストックがあったのかわかんないんですけどあの新宿の伊勢丹の酒井さんにマイサイズがね、2点残っておりまして、もう仕方ないなということで、はい。勘弁してくれ言いながら買いましたね。はい。あの、値段は23、4、うん、万ぐらいやったような気がしております。かっこいいっすね、やっぱり。これはね、もう、うん。ちょっとあの、ロングコートなんで、タイミング選びますけど、やっぱもう、どこでもかっこよく着ていけるアイテムだと思います。はい。はい、それでは最後のアイテムになります。最後はせっかくなので、これでいきたいと思います。ダブレットのアニマルハンドペインティルファージャケットになります。かっこいいですね。このシベリアンハスキーが描かれたモデルになりまして。かっこいい。これはね、もう当然、光悦の動画でも紹介しておりますけど、ダブレットの名作のアイテムの一つだと思いますね。もともとあの、ペインティングでね、あの、パタゴニアとちょっとあのパロディしたみたいな感じのアイテムで、それを G ドラゴンさんが着用してめちゃくちゃ有名になったデザインかと思うんですけど、やっぱすごいっすよ、これ。で、特に、これは多分ツーシーズン目ですね。この方が登場してからツーシーズン目で登場したアイテムで、このね、ハンドペイントのシベリアンハスキーが背中に描かれていると。わかんないですね。<笑>はい、こんな感
感じで書かれていて、めちゃくちゃかっこいいアイテムです。値段はですね、えー、っと、8万円ぐらいやったかなと思います。まあ、もうちょっと、急いでなんかいろんな店舗さんをね、当たって、あの、購入したんですけど、まあ、その辺の詳細も、はい、あの、個別の動画でございますので、興味ございましたら、ぜひそちらご覧いただければと思います。かっこいいっすね。あこの合わせもまた悪くないですね。これやっぱ MS のこのポップコーンスウェットと、このね、ネバーランドのスウェットのスタイリングとか、このベースめちゃくちゃ便利ですね。うん。今日合わせたアウターも大体合いましたもんね、これね。うん、かっこいいなと思います。うん、最高に気に入ってるアイテムです。はい。はい。そんなところで、服全部紹介でございました。本当に長い時間ご視聴くださり、誠にありがとうございました。このね、動画の中では、その小物とか、ジュエリー系の小物であったりとか、あと靴であったりとか、ちょっとね、全部という中では紹介しきれてない部分もあるんですけれども、その辺はまた小出しにして、動画で紹介していこうかなと思いますので、楽しみにしていただければと思います。で、まあ、そのあたりを抜くとですね、ちょっと金額変わってくるところもあるかもしれないんですけれども、はい、大体まあ、いくらぐらいだったのかっていうのはねちょっとその動画の画面に映っているかと思いますのでああこれぐらいかとはいご参照いただければと思います僕大体いくらぐらいになってるかっていうのねあ,のあらかじめエクセルで計算してて把握してるんですけれども印象としてはいい会社の新車ぐらいの金額はね服にかけてたなっていうのははい分かっておりますもうねあらかじめ分かっておりますはい。で、まあ、これをどう取るかみたいなところですよね。はい。もう僕は、マイカー買わないみたいに決めてたりもするので、やっとしたらタダかなみたいなところもあるんですけれども。うん。まあ、これぐらいの金額で、あの、服に使って、もうこの決め切ったやつだ、か、やつばっかり買えば、これぐらい集められるんだみたいな参考にしていただいてもいいですし、気になってたブランドであったりの相場、これぐらいなんだみたいな、そういう風に使っていただいてもいいですし、まあ本当にね、長い動画だったので、まあ何せもうここまでご視聴くださり誠にありがとうございましたということでございます。はい。この他にもですね、いろいろ動画であったり出していこうと思っておりますので、よろしければぜひチャンネル登録や高評価、あとまあコメントとかもね、いただけたら嬉しく思いますので、はい。どうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴くださりありがとうございました。